Καλησπέρα σα. Ε, εκ μέρου τη Electra Energy Cooperative του Ιντζεύ και του Ιδρύματο Χάινιχ Μπέλ Ελλάδα, θα ήθελα να σα καλωσορίσω σε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση στο πλαίσιο του Energy Democracy Dialogues. Ε, μια σειρά συζητήσεων, η οποία, όπω υποδηλώνει το όνομά τη, καταπιάνεται με τι διάφορε θεματικέ που σχετίζονται με την ενεργειακή δημοκρατία. Το θέμα τη σημερινή συζήτηση τυχαίνει να βρίσκεται στι κορυφαίε θέσει τη επικαιρότητα από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι σήμερα και δεν είναι άλλο από την ενεργειακή κρίση και τη λειτουργία τη αγορά ενέργεια. Ε, είναι προφανέ ότι το πρωτοφανέ ενδιαφέρον το οποίο εκδηλώνεται για αυτά τα θέματα δεν είναι πια εγκυκλοπαιδικό, αλλά προκύπτει από το γεγονό ότι το κόστο του λογαριασμού ρεύματο που παραλαμβάνουν οι καταναλωτέ και επιχειρήσει εδώ και μήνε, ο καθένα από εμά δηλαδή, κλιμακώνεται σταθερά, έχοντα φτάσει πλέον στο σημείο που ε, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αδυναμία αποπληρωμήσει εξυπηρέτηση αυτών των ε, οφειλών. Παράλληλα και συμπληρωματικά βλέπουμε αυτά τα πρόσθετα κόστη της ενέργειας να διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας, οδηγώντας σε μια ραγδαία αύξηση των τιμών στα αγαθά που συμπιέζει περαιτέρω την αγοραστική δύναμη των πολιτών και μας κάνει ίσως για πρώτη φορά να συνειδητοποιούμε τόσο πολύ ότι το κόστος και η προσφορά της ενέργειας αποτελούν τρόπον την άτο υπόστρωμα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και στο υπόστρωμα αυτό είναι που συμβαίνουν αυτού του μήνε όλες αυτές οι μεγάλες αναταράξεις. Που επιδεινώνονται συνεχώ. Εδώ προκύπτει ένα παράδοξο που θα προσπαθήσουμε εν μένει να επιλύσουμε στη σημερινή εκδήλωση. Ότι την ενεργειακή κρίση τη βιώνουμε άμεσα μεν στην καθημερινότητά μα, αλλά και τον περισσότερο κόσμο ο ακριβή τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά ενέργεια από όπου αναδύεται αυτή η κρίση παραμένει κάτι δυσνόητο, δυσνόητο, πολύπλοκο και απροσπέλαστο. Και είναι μάλλον αυτονόητο ότι χωρί την κατανόηση του προβλήματο. Είναι και εξαιρετικά δύσκολο είτε ω καταναλωτέ είτε ω πολίτε να αναζητήσουμε και τι πιθανέ λύσει στο πρόβλημα. Η σημερινή εκδήλωση λοιπόν έχει αυτό το σκοπό, όχι μόνο να ενημερώσει για τα τεκτενόμενα στην αγορά ενέργεια, γι' αυτό υπάρχει άλλωστε και το ενεργειακό ρεπορτάζ, ένα σκοπό που εξυπηρετείται, αλλά πρωτίστω να επιτρέψει στου ανθρώπου που μα παρακολουθούν να κατανοήσουν στο μέτρο του δυνατού, γιατί παραμένει το θέμα εγγενώ πολύπλοκο, πώ λειτουργεί αυτό το δεδαλώδε σύμπλεγμα τη ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική των διαφόρων αγορών που διαμορφώνουν την τιμή του ρεύματο, των, τεχνη... των τεχνολογικών περιορισμών αλλά και δυνατοτήτων, των ίδιων των οικιακών λογαριασμών και πολλών άλλων παραγόντων ακόμα. Φυσικά θέλουμε πλάι σε αυτό, όπως είπα, να εξετάσουμε και κάποιες από τις προτινόμενες λύσεις που ενδέχεται να μην έχουν αποσχολήσει τη δημόσια συζήτηση στο βαθμό που του αναλογεί, με την ελπίδα ότι θα φανούν χρήσιμες και διαφωτιστικές. Ε, λόγω αυτού του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της εκδήλωση. Θα το πω τώρα για πρώτη φορά και θα το επαναλαμβάνω συχνά στη διάρκεια τη συζήτηση ε, ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε το κοινό πέρα από τι παρατηρήσει και τα σχόλια που είναι πάντα ευπρόσδεκτα, να μα επισημάνει στι ερωτήσει αν υπήρξε κάτι που δεν κατάλαβε. Καθώ ο σκοπό είναι, όπω προείπα, στο τέλο τη να έχουμε κατανοήσει αυτό το πολύπλοκο ζήτημα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Τούτου λεχθέντο, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στου ομιλητέ για κάποιου σύντομου χαιρετισμού. Ξεκινώντα από την κυρία Άλλη Κοροβέση του Ιντζεύ. Κυρία Κοροβέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, καλησπέρα σε όλε και όλου. Ε, και ευχαριστούμε για την πολύ θετική ανταπόκριση να βρίσκεστε όλοι εδώ μαζί μα σήμερα για να συζητήσουμε ένα κρίσιμο θέμα. Αυτό τη αγορά ενέργεια και τη ενεργειακή κρίση και το πώ μπορούν να προστατευτούν ε, οι καταναλωτέ. Ε, η πλατφόρμα Energy Democracy Dialogues, Διάλογη Ενεργειακή Δημοκρατία, έχει από το στόχο να ανοίξουμε θέματα σημαντικά προ όλου και όλε και να βρούμε λύσει και να βρούμε και την κατεύθυνσή μα και το πώ ε, ακριβώ μπορούμε να κατανοήσουμε τα θέματα που αφορούν την ενέργεια ε, και παράλληλα να συζητήσουμε για το πώ μπορούμε να φτάσουμε πιο κοντά σε έναν εκδημοκρατισμό ε, τη ενέργεια. Ε, δεν θα ήθελα να πάρω παραπάνω χρόνο. Ε, εκ μέρου του ΙΝΖΕΤ, που είναι συνδιοργανώτρια εταιρεία, οργανισμό αυτή τη εκδήλωση, θα ήθελα και πάνω να σα καλωσορίσω και μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε τι ερωτήσει σα και θα χαρούμε να τις απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, να, δώσω, να δώσω το λόγο, νομίζω, στον Δημήτρη Κιτσικόπουλο από την Electra Energy Cooperative. Ε, γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος από την Electra Energy. Είμαστε μια οργάνωση που ασχολείται από το 2016 με το ε, κομμάτι το πώς μπορούν πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά ε, στην παραγωγή και διαχείριση ενέργειας. Ε, και είμαστε και ε, έτσι, συνειδητές ας πούμε, αυτής της πρωτοβουλίας ε, του Energy Democracy Dialogues ε, και παρακάτω θα έχουμε προς το τέλος την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο για τις ενεργειακές κοινότητες και πώς μπορούν να βοηθήσουν. Εύχομαι καλή επιτυχία και όλοι μας να μάθουμε πράγματα σήμερα πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να δώσω το λόγο στον Διευθυντή του Ιδρύματος Χάινεκ Μπέλ Ελλάδας, τον Μιχάλη Γουδή. 
Καλησπέρα και ευχαριστώ σα. Καλωσορίζω λοιπόν και εγώ γρήγορα εκ μέρου του Ιδρύματο Χάινριχ Πέλ. Για μα είναι ιδιαίτερο προνόμιο να συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία και με το ΕΝΖΕΠ και με την Electra Energy στο πλαίσιο του ΕΝΖΕΠ του Energy Democracy Dialogues και αυτή τη φορά και με το ΕΠΙΖΟ, που για μα είναι ιδιαίτερη χαρά που συνεργαζόμαστε. Το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για τη σημερινή εκδήλωση, νομίζω ότι ξεπεράσαμε κατά πολύ τι 500 εγγραφέ, είναι ενδεικτικό του πόσο απότομα και θα έλεγα βία έγινε, έχει αναδειχθεί στην επικαιρότητα πόσο προβληματική είναι η αγορά ενέργειας και όχι μόνο στην Ελλάδα. Επομένως, πέρα από τους στόχους της σημερινή εκδήλωσης, όπως ο Ρέτους έθεσε ο Γιάννης, δηλαδή να κατανοήσουμε πού είναι τα ζητήματα και να προτείνουμε λύσεις για την προστασία των καταναλωτών, που νομίζω ότι είναι βασικό ζητούμενο, θεωρώ ότι το σημερινό event, όπως και άλλα που θα ακολουθήσουν, έχει ένα στρατηγικό στόχο, δηλαδή να φέρει και να συμβάλλει μάλλον πιο σωστά σε μια αναγκαία αλλαγή στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το ζήτημα της ενέργειας και να βάλουμε στο δημόσιο διάλογο έννοιες όπως είναι ας πούμε ενεργειακή δημοκρατία και προωθείται μέσα από το Energy Democracy Dialogues, αλλά και το δικαίωμα στην ενέργεια. Είναι έννοιες και όροι που σε άλλες χώρες και σε διεθνείς πλατφόρμες είναι πολύ mainstream και στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε με αυτού του όρου. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ από τη μεριά μου για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή στην εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι μια αρχή, έχουμε πολύ και δύσκολη δουλειά μπροστά μα, αλλά και η συμμετοχή η σημερινή δείχνει ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι αυξανόμαστε όσοι και όσε γινόμαστε μέρο αυτή τη προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι αυτές οι παρατηρήσεις που όλες έγιναν θα μας αποσχολήσουν και στη διάρκεια της συζήτησης. Ε, θέλω πρωτού δώσω το λόγο στην κυρία Καλαποθαράου και ένα χαιρετισμό να τους απολογηθώ επειδή παρέλειψα από τους διοργανωτές σημερινής εκδήλωσης την Ένωση Καταναλωτών Υπιότητα της Ζωής όπως είναι κοινό γνωστή σε εμά με το χρονίμιο εκπίζω. Ε, κυρία Καλαποθαράκου, ο λόγος σας. Ε, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ε, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Ελπίζω να το πούμε όλοι σοφότεροι μετά από τη συζήτηση που θα γίνει. Πραγματικά πώς μπορούν να προστατευτούν οι καταναλωτές. Ένα κέριο ε, σήμερα ερώτημα σε μια κατάσταση ιδιαίτερα έκριθμη με την αγορά ενέργειας και τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος να έχουν απογειωθεί και με τα χιλιάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές σε αυτό το χώρο. Εγώ θέλω να πω ότι ως εκπιζώ έχουμε θέσει στις κεφαλαιώδεις προτεραιότητες μας στην προστασία των καταναλωτών ενέργειας, δεδομένου ότι η ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό και καθολική η υπηρεσία θα πρέπει να είναι προσιτή, προσβάσιμη, αδιάλειπτη σε όλους τους καταναλωτές. Έτσι λοιπόν εστιάζουμε στους, σε δύο άξονες, ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για τις εξελίξεις της αγοράς και τον τρόπο λειτουργίας στον τομέα της ενέργειας, ε, αλλά... Και, και αυτό είναι καθοριστική σημασία, διότι ο ενημερωμένο καταναλωτή μπορεί να είναι και συμμετοχικό και πρέπει να είναι συμμετοχικό στι εξελίξει τη αγορά, να απολαμβάνει δηλαδή τα ωφέλη από τι σύγχρονε προκλήσει, που είναι οι ενεργειακέ κοινότητε, η πράσινη ενέργεια, η εξοικονόμηση ενέργεια. Και το, ο δεύτερο άξονα είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσα από παρεμβάσει μα στη διοίκηση, ε, αλλά και στη δικαιοσύνη με τι συλλογικέ αγωγέ. Ε, Τελειώνοντας θέλω να πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και μια πενταετία μια καμπάνια με ενέργεια για όλους, είναι το σύνθημα, με καθαρούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου που θα πρέπει να έχουμε όλοι. Και τελειώνοντας καλούμε τους καταναλωτές να συμμετέχουν σε ένα σύνολο δράσεων που δρομολογούμε σε αυτή την έκριθμη κατάσταση που βιώνουμε όλοι με συλλογικές ενέργειες, συγκέντρωση υπογραφών καθώς επίσης και συλλογικές αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα που θα καταθέσουμε στη δικαιοσύνη για τη συμμόρφωση των προμηθευτών ενέργειας τόσο στον τομέα της ρήτρας αναπροσαρμογής που έχει απογειώσει τις τιμές όσο και στη μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων που έχουν προχωρήσει ε, πολλοί προμηθευτές ενέργειας με σταθερή χρέωση στα τιμολόγια. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε εκτενώς τα ζητήματα και να λύσουμε απορίες ε, των ε, συμμετεχόντων. Η Βίκη Τσέγκα θα αναλύσει και τις προτάσεις μας, αλλά και τις διαπιστώσεις που έχουμε κάνει σαν εκπιζό και θα προσπαθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας να δώσουμε φως και να συμβάλλουμε και να συνεισφέρουμε σε αυτή την, τον διάλογο ώστε να ενημερωθούν σωστά οι καταναλωτές. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. 
νομίζω ότι καταφέρατε να συνοψίσετε ιδανικά όλο το παγόβουνο, να το πω έτσι, της ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας ε, και τα θέματα που θα μας αποσχολήσουν. Να δώσω το λόγο στον Ιγνάσιο Ναβάρο της Greenpeace Ελλάδας για ένα τελευταίο χαιρετισμό πρώτου προβλήματος στο κυρίο σώμα της εκδήλωση. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για, για αυτή την πρωτοβουλία. Ε, είμαι ο Ιγνάσιο Ναβάρο από το ελληνικό γραφείο Greenpeace. Είμαι υπεύθυνο για την Ενστρατεία Ενέργεια. Υπεύθυνο για την Εστρατεία Ενεργειακή Δημοκρατία που ξεκίνησε το 2020 ε, και τρέχει για τρία χρόνια. Ε, Φέτο ε, η Εστρατεία εστιάζεται περισσότερο στη συμμετοχή των ενεργειακών ε, κατα, κατανολητών, ε, κα, ενε, καταναλωτέ ενέργεια ε, και σε ποιο τρόπο μπορεί τον κόσμο να ε, συμμετέχουν στην ενεργειακή μετάβαση. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ε, τελευταία δράση του Greenpeace που έγινε Φεβρουάριο. Ε, μία έρευνα που κάνουμε σε, δύο, ε, σε 1.241 καταναλωτές ενέργειας ε, που αναφορά την ε, αντίληψη των κόσμων στην ενεργειακή μετάβαση στην χώρα και σε ποιο τρόπο πόσο τεχνολογία έχει τον κόσμο για την ενεργειακή μετάβαση λύσεων και τις ενεργειακές κοινότητε. Είναι η πρώτο βήμα για μας για να ξέρουμε σε ποιο τρόπο θα έπρεπε να δουλεύει καλύτερα τα πράγματα και να βρούμε τις λύσεις των, των καταναλωτών ε, και θα σας δίνω περισσότερες λεπτομέρειες ε, όταν ε, έχω το, το χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Και θα επανέλθουμε σε αυτό στο δεύτερο σκέλος της συζήτηση. Εμείς ευχαριστούμε για το χαιρετισμό. Ε, θα ήθελα να ενημερώσω για την διαδικασία ότι η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο θα παρακολουθήσουμε μια παρουσία του κυρίου Δημήτρη Καρδωματέα για την αγορά ή μάλλον πιο σωστά για τις αγορές ενέργειας. Θα του απευθύνω συνέχεια κάποιε ερωτήσει και θα του μεταφέρουμε και τα ερωτήματα του κοινού. Στο δεύτερο, θα μεταβούμε στο διαδικτυακό αντίστοιχο μια στρογγυλή τράπεζα, όπου θα συζητήσουμε με, με του ομιλητέ του τη Εκπιζό, τη Ηλέκτρα, του Ιντζεύ, τη Greenpeace Ελλάδα και του Ιδρύματο Χάινρικ Μπέλ Ελλάδα, για τι διαφορετικέ όψει αγορά ενέργεια και θα εξετάσουμε και κάποιε από τι προτινόμενε ε, λύσει. Περισσότερα γι' αυτό όμω θα έρθει η ώρα. Για τώρα. Θα ήθελα να προετοιμαστώ να δώσω το λόγο στον κύριο Δημήτρη Καρδωματέα. Ο κύριος Καρδωματέας είναι χημικός μηχανικός και έχει ένα, μια σχεδόν 30 ετή, αν δεν απατώ με εμπειρία, σε θέσει ευθύνη στην αγορά του φυσικού αερίου. Έχετε δει την, την αγορά αυτή από το έδαφος, αν μπορώ να το πω έτσι. Καθώς έχετε υπάρξει στέλεχο στη ΔΕΠΑ, στη ΔΕΣΦΑ, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, στην Gas Infrastructure Europe και στην Gas Transmission Europe. Ε, στην παρουσίαση του, ο κ. Καρδωματέα θα μα εισάγει στο πολύπλοκο διεθνέ σύστημα των αγορών ενέργεια με συγκροτημένο τρόπο, προκειμένου να μπορέσουμε να αρχίσουμε την αποκρυπτογράφηση αυτού του δύσβατου τοπίου. Ε, κ. Καρδωματέα, ο λόγο σα. Με τη σειρά μου, να σα καλωσορίσω ε, σε αυτή την εκδήλωση ε, και βέβαια και να ευχαριστήσω του διοργανωτέ για την πρόσκληση που μου απέφθηνα να ε, προσπαθήσω με τι δυνάμει μα να σα ενημερώσω για το θέμα αυτό, το οποίο βέβαια μας απασχολεί όλους. Το θέμα των ημερών είναι οι τεράστιες αυξήσεις, οι ηλικιώδεις αυξήσεις, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έχουμε φτάσει σε πενταπλασιασμό των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Εγώ θα προσπαθήσω να δώσω την, τη σχέση αιτίου αιτιατού, δηλαδή πού, πού οφείλεται το, το αποτέλεσμα αυτό. Και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο όρος κρίση δεν είναι απόλυτα σωστός. Γιατί κρίση σημαίνει κάτι το οποίο είναι προσωρινό και το οποίο θα, παρα, θα, θα περάσει μετά. Εδώ έχουμε μία νέα πραγματικότητα. Έχουμε, ε, και η νέα πραγματικότητα έχει το όνομα ότι ε, προ, ε, προ, πρόκειται πλέον για ένα καθεστώς μεταβλητών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας βασικά, γιατί το, ε, το φυσικό αεργείο ήταν πάντοτε μεταβλητή η τιμή του, ήταν εξαρτώμενη παλιά με το αργό πετρέλαιο. Ε, στο ηλεκτρικό ρεύμα όμως είχαμε συνηθίσει σταθερές τιμές, τώρα έχουμε μια νέα εποχή. Αυτό είναι το, το, το πραγματικό φαινόμενο το οποίο βιώνουμε. Ε, βέβαια αυτό το, το φαινόμενο της μεταβλητότητας των τιμών ε, επιτάθηκε λόγω του ότι συνέπεσε αυτή τη στιγμή και με την, και με την κρίση στην Ουκρανία, την πολεμική εισβολή το οποίο δημιούργησε μία σειρά από αντιδράσεις όπως θα σας παρουσιάσω 
Όμως, ε, πριν προχωρήσω, θα ήθελα επίσης να ε, αναφέρω και μία άλλη σύγχυση, η οποία πολλές φορές επικρατεί. Μερικοί θεωρούν ότι η, η κρίση, εντάξει, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής μετάβασης. Δεν ισχύει. Είναι τελείως λάθος και τελείως άσχητο το ένα μετά. Αλλά απλώς συνέπεσε να εξελιχθούν ταυτόχρονα. Η ενεργειακή κρίση είναι αποτέλεσμα της αλλαγής του μοντέλου της αγοράς. Η ενεργειακή μετάβαση ίσα ίσα που διορθώνει κάπως την κρίση. Αλλά ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Το, το πρόβλημα που σας είπα είναι η αλλαγή του μοντέλου της αγοράς. Και η αλλαγή του μοντέλου ξεκίνησε από το 1996 με την πρώτη οδηγία, την κοινωτική για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και ολοκληρώθηκε μόλις τον περασμένο χρόνο όταν λειτουργήσε το χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τι έγινε όμως όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτα απ' όλα έγινε αυτό που ονομάζουμε απελευθέρωση. Που σημαίνει ότι εκεί που ήταν μια εταιρεία την οποία γνωρίζαμε όλοι, η ΔΕΗ στον ηλεκτρισμό και η ΔΕΠΑ στο φυσικό αέριο, πλέον ε, απελευθερώθηκε η παραγωγή και η εισαγωγή για το φυσικό αέριο τη ενέργεια. Ομοίω απελευθερώθηκε και η διάθεση. Η προμήθεια στου καταναλωτέ. Μεταξύ όμω παραγωγή και προμήθεια, μεσολαβεί η μεταφορά στα δίκτυα υψηλή τάση για το ηλεκτρικό ρεύμα, υψηλή πίεση για το φυσικό αέριο και η διανομή στα δίκτυα μεσά και χαμηλή τάση για το ηλεκτρικό ρεύμα, μεσά και χαμηλή πίεση για το φυσικό αέριο. Αυτέ οι δύο, διεργα... δύο λειτουργίε όμω έχουν χαρακτηριστικά μονοπωλιακά, διότι προφανώ κανένα δεν θα χτίσει δικό του δίκτυο δεύτερη φορά για να ανταγωνιστεί έναν άλλον. Επομένω, αυτό το, οποίο, το μοντέλο το οποίο ε, επικράτησε ήταν του διαχωρισμού αυτών των de facto μονοπωλιακών δραστηριοτήτων της μεταφοράς και της διανομής οι οποίες πλέον ε, εξασκούνται από, άλλες, από νέες εταιρείε που προήλθαν από το σπάσιμο των παλιών καθετοποιημένων. Έτσι από τον ε, για την ηλεκτρική ενέργεια από, την, από το σπάσιμο της ΔΕΗ προήλθε ο ΑΔΜΕ, ο οποίος εκτελεί την μεταφορά και έχει και την κυριότητα των δικτύων ε, και, από τον, και, από την, και για τη διανομή ο ε, στο φυσικό αέριο τη μεταφορά εκτελεί ο ΔΕΣΦΑ ο οποίος έχει την κυριότητα και τη λειτουργία του δικτύου μεταφοράς αλλά στη διανομή εδώ έχουμε μια διαφορά, έχουμε τοπικές εταιρείες, δεν έχουμε μία εταιρεία σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε αυτή τη στιγμή τρεις τοπικές εταιρείες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Βόνη. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν μεταφοράς και διανομής απαγορεύεται να εξασκήσουν προμήθεια η παραγωγή ενέργειας. Κάνουν μόνο τη διανομή. Είναι κάτι σαν την Αττική Οδό. Δηλαδή παρέχουν την οδό διέλευσης των ποσοτήτων που θα παράγει ένας παραγωγός για να τον, για να τον καταναλώσει μετά ένας καταναλωτής μέσω του προμηθευτή, ο θα το προμηθεύσει. Αυτό είναι το μοντέλο το οποίο προωθήθηκε με μια σειρά οδηγιών, με μια σειρά ενεργειών, όπως η ίδρυση των διαχειριστών και επίσης ένα σημαντικό μάλιστα σε αυτή όλη τη διαδικασία ήταν και η ίδρυση των ρυθμιστικών αρχών, διότι οι ε, λειτουργίε τη μεταφορά και τη διανομή που είναι μονοπωλιακέ. Θα έπρεπε το τι χρεώνουμε να βρίσκεται μέσα σε εύλογα πλαίσια. Ποιο μπορεί να καθορίσει αυτά τα εύλογα πλαίσια, αυτέ είναι ανεξάρτητε ρυθμιστικέ αρχέ, που στην Ελλάδα είναι η ΡΑΕ, η ρυθμιστική αρχή ενέργεια. Τώρα θα σα δείξω λίγο τι ήταν πριν την απελευθέρωση και τι έχουμε τώρα για να δείτε ακριβώ και τι άλλαξε. Έτσι, στην εισαγωγή και την προμήθεια λοιπόν. Τη χοντρική, ξεκινάμε από το φυσικό αέριο. Στην εισαγωγή και στην προμήθεια τη χοντρική, είχαμε τη ΔΕΠΑ, μία εταιρεία μόνο, και είχαμε κεντρικό προγραμματισμό των εισαγωγών. Επομένω, η ΔΕΠΑ έκανε τι μελέτε αγορά, έβλεπε τι αέριο θα χρειαστεί και προχωρούσε σε μακροχρόνιε συμβάσει με την εγγύηση του ελληνικού κράτου. Οι συμβάσει αυτέ, κατά πέντε των παραγωγών, 
ήταν συνδεδεμένες με τις τιμές του πετρελαίου. Άρα ήταν μεταβλητές οι τιμές. Μετά την απελευθέρωση ε, δόθηκε το δικαίωμα και σε άλλες εταιρείε να κάνουν εισαγωγή φυσικού αερίου. Η λεγόμενη πάροχη. Ένας από αυτούς τους παρόχους είναι και η ΔΕΠΟ τώρα. Επίσης δόθηκε το δικαίωμα και σε μεγάλους καταναλωτές να προμηθεύονται μόνοι τους το φυσικό αερίο που χρειάζεται. Και αυτό το κάνουν ορισμένοι ηλεκτροπαραγωγοί. Ταυτόχρονα όμως με την απελευθέρωση, αυτό είναι σύμφυτο με τις απελευθερώσεις, τίθενται θέματα σώστα στο δηλαδή δεν υπάρχει πλέον ο κεντρικός προγραμματισμός. Άρα κάποιος πρέπει να φροντίζει και γι' αυτό. Στην Ελλάδα έχει οριστεί ως αρμόδιος για την ασφαλή τροφοδοσία φορέας, η ΡΑΕ, η οποία παρακολουθεί με διάφορες μελέτες, ε, ώστε να μην ε, υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας τροφοδοσίας για την Ελλάδα. Αντίστοιχα και σε άλλες χώρες. Τα τιμολόγια, βέβαια, μετά την απελευθέρωση είναι ελεύθερα. Οπότε, εξακολουθούν να υπάρχουν οι διμερείς συμφωνήσεις οι μακροχρόνιες της ΔΕΠΑ, αλλά πλέον υπάρχουν και διμερείς συμφωνήσεις με φορτία σπότ. Τα φορτία σπότ είναι μεμονωμένα φορτία, βραχυπρόθεσμης παράδοσης, τα οποία ε, αγοράζουν π.χ. η ηλεκτροπαραγωγή για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αυτά τα φορτία είναι με μια τιμή η οποία συμφωνείται εκείνη τη στιγμή. Επειδή λοιπόν αναπτύχθηκε αυτή η αγορά των φορτίων σποτ, ήταν φυσική συνέπεια κατόπιν να αναπτυχθεί και το χρηματιστήριο του φυσικού αερίου. Δηλαδή ένα σημείο, μια οργανωμένη αγορά, όπου γίνονται αυτές οι συναλλαγές. Οι αγοραστές και οι πολιτές συναντώνται και ε, 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 οι πολιτές δίδουν προσφορές πώλησης, οι αγοραστές τις αποδέχονται ή όχι, όπως ακριβώς λειτουργεί ένα οποιοδήποτε χρηματιστήριο. Τώρα, στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν διάφορα χρηματιστήρια, αλλά εκείνο το οποίο επικράτησε τελικά ήταν το χρηματιστήριο της Ολλανδίας, λόγω του όγκου των συναλλαγών. Ε, το λεγόμενο TTF, θα έχετε ακούσει, Title Transfer Facility, γιατί οι τιμές του TTF κατέληξαν να είναι πλέον αναφορά για όλα τα συμβόλαια. Και όχι μόνο τα πραχυχρονία, αλλά και τα μακροχρόνια. Ο δείκτης, λοιπόν, που παράγεται κάθε μέρα από αυτό το χρηματιστήριο, βρέθηκε, μπήκε και στις φόρμουλες των συμβάσεων των μακροχρονίων συμβολέων αγοράς φυσικού αερίου. Στη λιανική προμήθεια έχουμε πάλι... Παλιά ήταν η ΔΕΠΑ, αφού αγόραζε σε, με σύνδεση με τιμές πετρελαίου έτσι και πουλαγε. Τώρα έχουμε ελεύθερα τιμολόγια και βέβαια αντανακλούν τις ε, συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει στη χοντρική. Επομένως τώρα στα, στη λιανική προμήθεια επικρατεί ο, ο, ο δείκτης TTF Κατά κύριο λόγο ο δείκτης TTF, γιατί αυτός έχει επικρατήσει. Στη μεταφορά, όπως σας είπα, ιδρύθηκε ο ΔΕΣΦΑ. Ε, πριν ήταν η ΔΕΠΑ και στη μεταφορά, είπαμε καθετοποιημένη εταιρεία. Ιδέ, το δε κόστος μεταφοράς ήταν ενσωματωμένο στις τελικές τιμές. Τώρα έχουμε το ΔΕΣΦΑ, μετά την απελευθέρωση, και τη μολόγια είναι ρυθμισόμενα από τη ΡΑΕ. Ομοίως και στη διανομή, παλιά είχαμε τη ΔΕΠΑ και τη μολόγια στις τελικές τιμές. Τώρα έχουμε τις εταιρείες διανομή αερίου και τα τιμολόγια ρυθμιζόμενα από τη ΡΑΕ. Πάμε στην ηλεκτρική ενέργεια. Πάλι το ίδιο. Είχαμε στην παραγωγή πριν τη ΔΕΗ και με κεντρικό προγραμματισμό παραγωγής και κόστος ανάλογα με τη μέδα ηλεκτροπαραγωγής. Μετά την απελευθέρωση, εδόθηκε το δικαίωμα τη ηλεκτροπαραγωγής και σε άλλους. Επίσης, εδόθηκε το δικαίωμα τη αυτοπαραγωγής. Έτσι δεν υπήρχε πριν. Δηλαδή, μπορεί και ένας καταναλωτής να παράγει ενέργεια της δικής του ανάγκης. Αυτό βοηθήθηκε πάρα πολύ και από την εξέλιξη που είχαμε στις τεχνολογίες. Διότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρονται ιδιαίτερα για αυτοπαραγωγή με τα φωτοβολταϊκά στέγης, με τις ενεργειακές κοινότητες. Δεν απαιτούν τεράστιες επενδύσεις, ούτε έχουν προβλήματα χωροθέτησης σοβαρά, διότι δεν παράγουν ρήπους. Αλλά και πάλι έχουμε θέματα επάρκειας ισχύω και πάλι η ΡΑ εποπτεύει την αγορά ώστε να έχουμε επάρκεια ισχύω. Τα τιμολόγια πριν ήταν 
τα τιμολόγια τώρα ε, αντανακλούν και πάλι το κόστος παραγωγής, αλλά έχουμε και μία νέα και δύο, νέες, δύο νέα εργαλεία τιμολογιακά. Το ένα είναι οι εγγυήσεις για τους παραγωγούς μέσα των feeding tariffs και feeding premium. Ουσιαστικά είναι εγγυημένε τιμέ που υπόσχεται το κράτος για να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί ε, δεν ήταν εύκολο μια νέα τεχνολογία, η οποία μάλιστα στην αρχή ήταν ακριβότερη από την κλασική ρυπογόνο ηλεκτροπαραγωγή να σταθεί στα πόδια της χωρίς αυτές τις εγγύσεις. Και τη διαφορά του κόστου βέβαια την πληρώναμε όλοι μέσα του, του γνωστού ΕΤΜΕΑΡ. Και υπάρχει και το net. Μήτερ είναι ένα νέο εργαλείο επίση, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ τους μικρούς αυτοπαραγωγούς ε, να συμψηφίσουν τις καταναλώσεις τους με την παραγωγή τους σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή είναι τρία χρόνια που είναι πολύ καλό και ευνοϊκό. Η χοντρική προμήθεια πάλι πριν ήταν η ΔΕΗ και ε, η προμήθεια γινόταν σε μεγάλες βιομηχανίες, γιατί αυτό ήταν χοντρική παλιά, γινόταν μέσα από είτε από διμερείς συμβάσεις, όταν ήταν τεράστιες καταναλώσεις. Είχαμε τη σύμβαση για το αλουμίνιο της Ελλάδας για πολλά χρόνια. Ήταν μια σύμβαση για να στηρίξει ακριβώς την παραγωγή, την ελληνική παραγωγή αλουμινίου. Και στους, στις πιο μικρές βιομηχανίες είχαμε ρυθμιζόμενα τιμολόγια. Τώρα έχουμε ελεύθερα τιμολόγια, είναι ελεύθερη η προμήθεια χοντρική, οπόμενος όλη η ηλεκτροπαραγωγή και υπάροχη, όπως μέσα στους οποίους ανήκει και η ΔΕΗ, η είναι και ηλεκτροπαραγωγός και πάροχος, μπορεί να ε, πουλάει και να προτείνει ελεύθερα τα τιμολόγια της. Εδώ μπαίνει άλλο ένα ε, φορέας, η ΝΟΤΑΠΕΠ, ο διαχειριστής ΑΠΕ και εγγύσεων προέλευση, ο οποίο εκπροσωπεί την ηλεκτρική ενέργεια στο χρηματιστήριο, έτσι, στη χοντρική αγορά, την ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, μόνο από ΑΠΕ, και αυτή για την οποία έχει εγγυηθεί τιμέ. Και υπάρχουν και μεγάλοι καταναλωτέ που και αυτοί είναι ελεύθεροι να αυτοπρομηθεύονται την ηλεκτρική του ενέργεια μέσα του χρηματιστήριου. Ε, τα τιμολόγια λοιπόν ε, ήταν, είναι τώρα ελεύθερα. Και υπάρχουν δύο μεγάλες μέθοδοι που μπορούν να προσδιοριστούν σε μια ελεύθερη αγορά. Η μία είναι με τις διμερείς συμφωνίες. Δηλαδή ο πάροχος συμβάλλεται με έναν παραγωγό και μέσα από αυτή τη συμφωνία εξασφαλίζει ε, ορισμένες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας με ορισμένες τιμές. Βέβαια θα υπάρχουν και εκεί συγκεκριμένες φόρμουλες αναπροσαρμογής αλλά είναι καταγεγραμμένες στη σύμβαση πλέον και εξαρτώνται από συγκεκριμένες παραμέτρους. Δεν ανεβοκατεβαίνουν κάθε μέρα οι συμβάσεις ειδημερείς. Και υπάρχει δεύτερη, ε, ο δεύτερος τρόπος της ελεύθερης αγοράς που είναι το χρηματιστήριο. Αυτό ήταν και εκείνο το οποίο ε, έγινε σαν τελευταίο στάδιο για την ολοκλήρωση αυτού του μοντέλου. Πράγματι, δημιουργήθηκαν χρηματιστήρια σε κάθε χώρα Εν αντιθέσει με το φυσικό αέριο που είναι υπερτοπική αγορά, η ηλεκτρική ενέργεια είναι τοπική. Γιατί, Γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς διασυνδέσεις και κάθε χώρα φροντίζει για τις δικές της ε, ε, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Επομένως, ε, η, η, η αγορά είναι τοπική. Επίσης, ένα άλλο λόγο είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται. Πρέπει την ώρα που παράγεται να καταναλωθεί. Τα χρηματιστήρια ηλεκτρική ενέργεια είναι πάντοτε τοπικά. Στην Ελλάδα βρέθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργεια. Εκεί διαπραγματεύονται πάλι η παραγωγή και η πάροχη χοντρική με του αγοραστέ. Και όπω είναι φυσικό, όπω γίνεται σε όλα τα χρηματιστήρια, οι τιμέ μεταβάλλονται. Και μεταβάλλονται από μέρα, όχι μόνο από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Έτσι θα σα το εξηγήσω πιο κάτω. Από ώρα σε ώρα μεταβάλλεται η τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια. Το χρηματιστήριο κρύβει στο τέλο μια μεσοσταθμική τιμή που είναι η, η, η τιμή εκαθάριση αγορά. Αν έχετε ακούσει, είναι η τιμή ε, με την οποία κάθε ώρα έγιναν οι συναλλαγέ. Ο μέσο όρο, ο μεσοσταθμικό μέσο όρο. Και αυτή η τιμή χρησιμοποιείται ω δείκτη αναφορά για τι λοιπέ αγοραπολισίε. 
στη Λιανική για την ενέργεια που δεν προμηθεύεται κάποιο με διμερείς συμβάσεις. Το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί με τις διμερείς συμβάσεις είναι άλλο το καθεστώς. Στη Λιανική προμήθεια, λοιπόν, πάλι είχαμε πριν τη ΔΕΗ και, και, και τα τιμολόγια τα αριθμισόμενα από το κράτος με βάση το κόστος παραγωγής και τις ανάγκες συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής. Έτσι όλοι θυμόμαστε τα τιμολόγια για τους αγρότες, τα οποία ήταν επιδοτούμενα, για, για τις πολύτεκνες οικογένειες κλπ. Τώρα έχουμε και άλλους παρόχους. Επίσης έχουμε και τις ενεργειακές κοινότητες, πολύ σημαντικό, ε, σημαντικός νέος παίχτης που μπορεί να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στους, στη Λιανική, τα τιμολόγια είναι ελεύθερα. Έτσι. Εδώ πλέον. Εκεί που υπάρχουν, που υπήρχαν οι ανάγκες κοινωνικής πολιτικής πλέον, το λεγόμενο κοινωνικό τιμολόγιο, μέσα από το μηχανισμό των υπηρεσιών κοινή ωφέλη. Η μεταφορά πριν ήταν από τη ΔΕΗ, και τα κόστη ήταν σωματωμένα στι τελικέ τιμέ. Τώρα είναι από τον ΑΔΜΕ και τα τιμολόγια είναι ρυθμιζόμενα και ελεγχόμενα από τη ΡΑΕ. Η διανομή πάλι πριν ήταν από τη ΔΕΗ. Τα κόστη ήταν σωματωμένα στι τελικέ τιμέ. Τώρα είναι από τον ΔΕΔΕ. Τα τιμολόγια ρυθμιζόμενα και ελεγχόμενα από τη ΡΑΕ. Θα ήθελα να δούμε λίγο τι μεθόδου ηλεκτροπαραγωγή, γιατί και εκεί είχαμε αλλαγέ την τελευταία εικοσαετία σημαντικέ. Είχαμε καταρχήν αρκετή συνειδητοποίηση του κόσμου στις, ενέ, στις, στη ρήπανση του περιβάλλοντος, έτσι που οδήγησε σε κάποιες μονάδες που πριν ήταν κυρίαρχες να αποσύρονται όπως είναι τα πυρηνικά και τα ανθρακικά, λιγνητικά. Και οι τεχνολογικές εξελίξεις βοήθησαν να μπουν οι ανανεώσιμες πηγές, τα υδροελεκτρικά, τα ολικά, τα φωτοβολταϊκά. Είχαμε όμως ταυτόχρονα και ενίσχυση των μονάδων φυσικού αερίου. Δηλαδή αυξήθηκε πολύ ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο. Γιατί θεωρήθηκε ότι είναι πολύ πιο καθαρή από τα λιγνητικά και τα πετρελαϊκά, τα οποία σχεδόν έχουν αποσυρθεί. Και είναι πράγματι. Επιπλέον έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα ότι είναι ευέλικτη η παραγωγή από φυσικό αέριο. Επομένω, είναι πλέον κατάλληλη για να υποστηρίξει τη ΣΑΠ. Γιατί εδώ, αν δείτε, ας πούμε, εδώ, τα δύο κυρία χαρακτηριστικά των μονάδων που πρέπει να αστιάσουμε είναι παραγω... το, το ένα σταθερή παραγωγή και το κόστος παραγωγής. Γιατί η ηλεκτρική ενέργεια και μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας συζήτηση, αλλά και ειδικά στα ανανεώσιμα μεταβάλλεται και παραγωγή. Σύμφωνα με τις καιρικέ συνθήκες. Έτσι, τα φωτοβολταϊκά, όταν πέφτει ο ήλιος, σταματάνε απότομα. Επομένως, αν αυτή, αν αυτή τη στιγμή είχαμε, ας πούμε, όλη τη ζήτηση να καλύπτεται από ανανεώσιμα, το πρωί, το, το, το απόγευμα μόλις έπεφτε ο ήλιος, θα πηγαίναμε σε blackout. Τι γίνεται τότε, μπαίνουν μπροστά μονάδες φυσικό αερίου που είναι ευέλικτες, έτσι, είναι ευέλικτες και καλύπτουν αυτό το έλλειμμα. Επομένως, εμείς αυτό που θέλουμε για μία μονάδα, το, το ζητούμε να είναι να έχει σταθερό κόστος παραγωγής για να, για να μην έχουμε τα βλητότητα τιμών και θέλουμε να έχουν και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία. Γι' αυτό έχω βάλει με το πράσινο αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Έτσι. Άμα δείτε εδώ από όλη τη λίστα, οι μονάδες οι οποίες ε, πληρούν και τα δύο χαρακτηριστικά, δηλαδή έχουν ευέλικτη παραγωγή και έχουν και σταθερό κόστος, είναι μόνο τα υδροελεκτρικά. Έτσι. Τα υδροελεκτρικά είναι αυτά που έχουν σταθερό κόστος και ευέλικτη παραγωγή. Και στο σημείο αυτό, η Ελλάδα δεν έχει αρκετή επάρκεια υδροελεκτρικών, διότι δεν είναι λόγω της γεωγραφίας της, έτσι, στο νότο γενικά της Ευρώπης. Έχουμε γύρω στο 9% συμβολή των υδροελεκτρικών στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, όπως θα σας δείξω πιο κάτω. Εδώ. Έχουμε 9% συμμετοχή των υδροελεκτρικών. Στις σκανδιναβικές χώρες που έχουν 
περίπου κοντά στο 100% συμμετοκάλυψη των αγκών της αποεδροελεκτρικά σούμα έχουν προχωρήσει πολύ γρήγορα στην ενεργειακή μετάβαση. Εντάξει, χαίρο πολύ, αφού έχουμε ευέλικτη παραγωγή και με σταθερό κόστος, χωρίς προβλήματα για τους πολίτες, χωρίς τίποτα. Εμείς έχουμε με τεράστιο ηλιακό δυναμικό, τεράστιο ολικό, πολύ καλό, αλλά είναι στοχαστική παραγωγή τη. Σταθερό κόστος όμως παραγωγής. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι που μας δημιουργεί προβλήματα και έρχεται και το καλύπτο φυσικό αέριο. Το οποίο ναι μεν έχει ευέλικτη παραγωγή, αλλά έχει μεταβλητό κόστος. Εξαρτάται από τις τιμές του χρηματιστηρίου φυσικού αέριου. Εδώ είναι, πιο κάτω έχω τις μπαταρίες στα αντισοθενευτικά και πυδρογόνο και βιομεθάνιο που είναι οι νέες μορφές οι οποίες δεν παράγουν ρήπους καθόλου και είναι ευέλικτες. Έχουν σταθερό κόστος και είναι ευέλικτες μορφές. Δηλαδή αυτές είναι ουσιαστικά αποταμίευση, μέθοδη αποταμίευση ηλεκτρικής ενέργειας για να μπορούν να καλύψουν κάποια στιγμή τη στοχαστικότητα των ανανεώσιμων και να υποκαταστήσουν το φυσικό αίριο. Αλλά είναι στην αρχή της ανάπτυξής τους. Είναι όμως το μέλλον αυτό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία φάση που έχουμε το φυσικό αίριο με μεταβλητές τιμές και προσπαθούμε να αναπτύξουμε όσο μπορούμε από τις άπλοι που έχουν σταθερές τιμές. Και μερικώ έχουμε και τα λιγνητικά για να, για να, όταν αυτά ε, γίνονται οικονομικά. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν μπει τα λιγνητικά γιατί είναι οικονομικά επειδή έχουν ανέβει στα ύψη τιμές του φυσικού αίριου αλλά υπό κανονικέ συνθήκε τα λιγνητικά είναι εκτό ανταγωνισμού. Ελληνικά, βέβαια, στην Ελλάδα δεν έχουμε και πολύ σωστά. Εδώ είναι πώ προσδιορίζεται η τιμή στο χρηματιστήριο. Γιατί, όπω σα είπα, υπάρχουν δυνατέ συμβάσει και, και, και υπάρχει και το χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο η τιμή προσδιορίζεται κάθε ώρα με την αρχή της οριακής τιμής. Δηλαδή, όταν έχουμε μία ζήτηση, που είναι αυτή η ευθεία γραμμή που, έχει, που θέλουμε να καλύψουμε μία ώρα, τι γίνεται. Μπαίνουν με τη σειρά του κόστους, οι μονάδες, του μεταβλητού κόστους. Πρώτες μπαίνουν οι άπη, γιατί, γιατί έχουν μηδενικό μεταβλητό κόστος. Μετά μπαίνουν άλλες μονάδες, εδώ, εδώ εμεί δεν έχουμε πυρηνικά και τα λιγνητικά, όπως σα είπα πλέον. Έχει ανατραπεί η σειρά το τι ήταν φθηνά από τότε που αυξήθηκαν οι τιμέ εκπομπή δικαιωμάτων, δικαιωμάτων εκπομπή διοξιδίου του άνθρακ. Οπότε πάμε στα μονάδε αερίου. Όταν λοιπόν εξαντληθεί η παραγωγή από αυτέ τι άπειρε, αρχίζουν και μπαίνουν πρα, πρακτικά μονάδε φυσικού αερίου. Όμω το χρηματιστήριο, η τιμή με την οποία μπαίνει η τελευταία μονάδα, η πιο ακριβή, με την τη τιμή αυτή αποσημειώνονται και όλες οι προηγούμενες. Είναι η αρχή της οριακής τιμής. Έτσι, αν έχουμε, ας πούμε, μία, ένα, ένα 24ωρο και σε αυτό το 24ωρο, σε κάθε ώρα, οι άπε καλύπτουν το 80% και, και στο 20% του χρόνου κάθε ώρα μπαίνει το αέριο διότι δεν επαρκούν οι άπε, στο τέλος θα πληρώνεται όλη η ηλεκτρική ενέργεια με την τιμή του φυσικού αερίου. Και εδώ ερχόμαστε να δούμε γιατί γίνεται αυτό. Εδώ φαίνεται λοιπόν το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής. Εδώ λοιπόν το φυσικό αέριο είναι κυρίαρχο και καθορίζει τις τιμές στο χρηματιστήριο γιατί απλώς θα το έχει μεγάλο μερίδι. Όπως βλέπετε εδώ το καλύπτει περίπου το 40% της ηλεκτροπαραγωγής. Και είναι και ευέλικτο. Άρα μπορεί και μπαίνει και καλύπτει τα ελλείμματα. Η ΑΠΕ καλύπτουν το 28% και τα ευρωελεκτικά το 9%. Λιγνητικά περίπου 10% και εισαγωγές 15%. Έτσι όπως είναι διαρθρωμένο το μείγμα, γίνεται κυρίαρχο το φυσικό αέριο. Θα ήθελα εδώ επίση να επισημάνω ότι το φυσικό αέριο ή το μερίδιο αυτό το 40% περίπου που έχουμε και αυτό είναι το μέσο, στην, το μέσο του 2021 γιατί στην πραγματικότητα διαφέρει από μέρα σε μέρα. Έτσι το μείγμα ηλεκτροπαράγωγης. Αυτό είναι το μέσο του 
Αυτό λοιπόν το μερίδιο του φυσικού αερίου είναι το διπλάσιο από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα από του λόγου για του οποίου οι τιμέ στην Ελλάδα ηλεκτρική ενέργεια μερικέ φορέ είναι ακριβότερε στο χρηματιστήριο το ελληνικό από ότι στα χρηματιστήρια άλλων κρατών μελών. Ο δεύτερο λόγο είναι ότι έχουμε την ατυχία και οι γειτονικέ χώρε να είναι και αυτέ και συγκεκριμένα η Ιταλία με την οποία είμαστε συζευμένοι, συνδεδεμένοι με καλώδια. Να είναι και αυτοί εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο και μάλιστα περισσότερο ακόμα. Εμεί έχουμε 40% εξάρτηση από το φυσικό αέριο και εκείνοι έχουν 50% εξάρτηση. Οπότε και εκεί οι τιμέ καθορίζονται από το φυσικό αέριο και δεν υπάρχει, α το πούμε, κάποιο είδου ε, όφελο ε, ε, στην Ελλάδα. Αντίθετα, μερικέ φορέ αυξάνει ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα η, η τιμή εξαιτία τη Ιταλία. Ε, Τώρα, αυτό είναι έτοιμε. Αυτό, αυτό, αυτός όλος ο μηχανισμός και τα, και τα μερίδια, ας πούμε, στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής είναι που καθορίζουν τελικά την τιμή του φυσικού αερίου από το χρηματιστήρι. Ναι, αλλά είπαμε στην αρχή ότι δεν είναι απαραίτητο να προμηθευόμαστε την ενέργεια μόνο από το χρηματιστήρι. Μπορεί να γίνεται με διμερείς συμβάσεις, μακροχρόνιες συμφωνίες, να αγοράζει κάποιο την ενέργειά του, πούμε, για δύο χρόνια και να μην χρειάζεται να την παίρνει από το χρηματιστήριο. Και πράγματι αυτό συμβαίνει στην πλειονότητα των κρατών μελών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το ποσοστό τη ημερήσια κατανάλωση που διακινείται στη σπότα αγορά, βλέπε χρηματιστήριο. Στην Ελλάδα είμαστε στο 100%. Σε καμιά άλλη χώρα τη Ευρώπη δεν είμαστε στο 100%. Είμαστε κάτω από το 30%. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι πιο ευάλωτη. Αυτό είναι και η ελληνική ιδιαιτερότητα. Γιατί όλα τα άλλα θα μπορούσε να πει κανεί ότι δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα, είναι το μοντέλο το ευρωπαϊκό. Σωστό λάθο αυτό είναι. Αλλά είναι σε όλη την Ευρώπη. Το να όμω περνάνε κατά 100% τη μέση του χρηματιστηρίου στη Γενική είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Γιατί, Γιατί αν εδώ κάνει κάποιος ένα δημαρέ συμβόλαιο, το οποίο να βασίζεται στο μέσο μήνυμα ηλεκτροπαραγωγής, αμέσως όμως θα έχει μια εξάρτηση από μεταβλητές του, ε, του μέση ηλεκτροπαραγωγής γύρω στο 40%. Γιατί αυτές οι δύο έχουν σταθερή την ΙΑΠΗ και τα ηλεκτρικά. Να βάλω και τις εισαγωγές, έστω, γύρω στο 50%. Το οποίο τι σημαίνει, ότι αν η τιμή στο TTF διπλασιαστεί, η τιμή στο χρηματιστήριο το ελληνικό θα ανέβαινε κατά 50%. Όχι κατά... Δεν θα διπλασιαζόταν και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή τη στιγμή μεταφέρονται αυτούσχες. Αυτούσχες οι αυξήσεις στο TTF, στο φυσικό αέριο, μεταφέρονται στο ελληνικό χρηματιστήριο και μετά επειδή 100% το ελληνικό χρηματιστήριο μεταφέρεται στη λιανική αγορά, μεταφέρονται 100% και στον τελικό καταναλωτή. Αυτή είναι η αλυσίδα. Είναι ένα domino effect, το οποίο... Όπως σας είπα, θα μπορούσε να σπάσει με αυτό, με, τε, με τα διμερή συμβόλαια. Δεν χρειάζεται όλη η ενέργεια να περνάει από το χρηματιστήριο. Και πράγματι, ο μηχανισμός είναι αυτός. Στην πρόσφατη ενεργειακή κρίση είχαμε μία αλλαγή δεδομένων προσφοράς και ζήτησης, μία απότομη ανάκαψη της οικονομίας και το μόνο της ζήτησης ενέργειας μετά την πανδημία. Είχαμε μία απόσυση των πυρηνικών της Γερμανίας, μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα, είχαμε μία αύξηση της ζήτησης στην ασιατική αγορά επίσης, και αυτό γιατί το LNG είναι παγκόσμια αγορά, περιορίστηκε η προσφορά του στην Ευρώπη, είχαμε μία παραγωγή στην Ευρώπη, λόγω εξάντλησης των κοιτασμάτων, είναι μία σειρά από λόγοι που όλοι μαζί βρέθηκαν την ίδια στιγμή και, και ε, συνέκλαιναν στο, 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 στο ίδιο αποτέλεσμα. Είχαμε μισογεμάτε αποθήκε στην Ευρώπη λόγω έλλειψη οικονομικού ενδιαφέροντο. Ήταν χαμηλέ οι τιμέ. Και οι υπόγειε αποθήκε έχουν νόημα από εμπορική απόψη όταν οι τιμέ το χειμώνα είναι υψηλότερε από τι τιμέ το καλοκαίρι. Είχαν φτάσει και είχαν εξωθεί. Οπότε δεν τι γεμίζαν. 
Και, αλλά ένα πολύ σοβαρό λόγο ήταν η καθυστέρηση τη κυματέωση τη συνέχεια λειτουργία του Nord Stream 2. Η επιλογή τη Ρωσία να μην αυξήσει σημαντικά τι προμήθειε παρά το πώ το προβλέπουν από τα συμβόλαια, σαν μια προσπάθεια να υπενθυμίσει τη γεωπολιτική τη ισχύ. Και ο πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίο ήρθε και σαν επιστέγασμα όλων των άλλων. Αυτά όλα λοιπόν δημιούργησαν μια αντίληψη στενότητας προσφοράς στα χρηματιστήρια φυσικού αερίου, η οποία γενικότερη ψυχολογία οδήγησε στην αύξηση τιμών φυσικού αερίου στο TTF. Μιλάω δε για ψυχολογία και το τονίζω γιατί αν δει κάποιος τα δεδομένα προσφοράς, παρόλο που είχαμε αυξημένη συζήτηση και παρόλο που είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν εξετάσει κάποιος τα δεδομένα της προσφοράς, θα δει ότι η προσφορά ήταν επαρκής και είναι ακόμα επαρκής. Καλύπτεται η ζήτηση χωρίς κανένα πρόβλημα. Και οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία, από την Ουκρανία, από όλους τους παραγωγούς, από την Ορφυγία, δεν έχουν διαταραχθεί καθόλου. Επομένως, περισσότερο ψυχολογία ότι μπορεί να συμβεί κάτι οδήγησε σε αυτές τις αυξήσεις, διότι τα χρηματιστήρια επηρεάζονται από ψυχολογία. Μην ξεχνάμε τι συμβαίνει με το χρυσό, έτσι. Γιατί αυτό, αυτό έχει γίνει τώρα. Έγινε η... το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια, έγινε ένα κομμόντιτι σαν το χρυσό. Η ψυχολογία επηρεάζει τις τιμές τους. Αλλά δεν είναι το ίδιο, έτσι, διότι κανένας δεν ενοχλείται όταν ανεβαίνει ο χρυσός, εκτός από αυτούς που έχουν επενδύσει. Όμως με το φυσικό αέριο και, το... και ιδίω με την ηλεκτρική ενέργεια, που δεν έχει και υποκατάστατα και είναι αγαθό απαραίτητα, αυτό νομίζω ότι ενοχλεί. Όπως είπαμε λοιπόν, η ψυχολογία του, χρημα... του χρηματιστηρίου της Ολλανδίας αύξησε τις τιμές του φυσικού αερίου. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, ε, αυξήθηκε το κόστος ηλεκτροπαράγγες από φυσικό αέριο με το μηχανισμό του χρηματιστηρίου, όπως είπαμε, τις μετασοριακές τιμές, τις οποίες κυριαρχεί το φυσικό αέριο, συν ψυχολογία επίσης του χρηματιστηρίου της Τη ηλεκτρική ενέργεια, αυξάνονται οι τιμέ τη προημερήσια αγορά. Αυτέ οι τιμέ τη προημερήσια αγορά, επειδή περνάνε 100% στα τιμολόγια, λιανική, περνάνε τελικά στην τσέπη του καταναλωτή. Αυτό είναι ο μηχανισμό. Ευτυχώ έχουμε και, κάποιο, και κάποιον αντιμηχανισμό, α το πούμε, ο οποίο ανακουφίζει κάπω την κατάσταση. Και αυτό είναι ο μηχανισμό επιδότηση. Ο μηχανισμός επιδότησης δημιουργείται λόγω των ανανόσιμων πηγών. Οι ανανόσιμες πηγές, όπως σας είπα, έχουν χαμηλό κόστος. Το μεταβλητό της κόστος το είναι μηδέν και το μέσο, το μέσο ε, μακροχρόνιο κόστος τους είναι σήμερα, ας πούμε, οι τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών σε μεγάλη κλίμακα δίνουν γύρω στα 50 ευρώ του μεγαβατόρου. Έτσι. Η, στην, ε, τα, τα αολικά επίση, ε, ε, γύρω στα 40 με 50 ευρώ το μεγαβατό. Αυτή τη στιγμή όμω οι τιμέ στο χρηματιστήριο είναι στι τάξει των 200-250 ευρώ το μεγαβατό. Υπάρχει λοιπόν μια απόσταση. Τα feeding tariffs τα οποία έχει εγγυηθεί ο ΔΑΠΕΠ, αυτά και πληρώνουν. Επομένω, τη διαφορά που σπράττει από το χρηματιστήριο τη μαζεύει. Έτσι, πληρώνει τα feeding tariffs, τα οποία εντάξει, δεν είναι 40 και 50 που σα είπα τώρα, γιατί, γιατί έχει και τι παλιέ μονάδε που, που είχαν συμφωνηθεί με υψηλότερε τιμέ. Του πληρώνει ό,τι έχει συμφωνήσει, του παραγωγού ΑΠΕ, και τη διαφορά λοιπόν από την τιμή καθάρι αγορά την περνάει σε ένα ταμείο το Ταμείο Ενεργειακή Μετάβαση. Στο Ταμείο Ενεργειακή Μετάβαση μπαίνουν και, τα, και άλλα έσοδα από το πλεόνασμα του λογαριασμού ε, οίκο, καθώ και από το, γιατί τώρα και ο λογαριασμό οίκο δημιουργεί πλεόνασμα μετά τη διασύνδεση τη Κρήτη, ε, αλλά και ένα μέρο από το λογαριασμό δικαιωμάτων εκπομπή ε, διοξιδίου του άνθρακα. Αυτά όλα τα χρησιμοποιεί για να επιδοτεί τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους καταναλωτές φυσικού αερίου 
στους οποίους τα μοντέζα Σικορία προστίθεται και μια έκπτωση που δίνει η ΔΕΠΑ ως δημόσια εταιρεία, γιατί αν δεν ήταν δημόσια θα το κράταγε φυσικά και θα αύξανε τα κέρδη τη, αλλά ως δημόσια εταιρεία επιστρέφει τη διαφορά που έχει από τις μακροχρόνιες συμβάσεις της στους καταναλωτές. Τώρα, αυτό είναι ο μηχανισμό που σα παρουσίασα. Ελπίζω να ήταν κατανοητό, αλλά είμαι πρόθυμο να απαντήσω σε ερωτήσει. Το θέμα όμω είναι τι γίνεται τώρα. Γιατί αυτά είναι δεδομένα. Εντάξει. Το αποτέλεσμα είναι η ακρίβεια. Τι θα κάνουμε, Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, αλλά τα περισσότερα μέτρα είναι μέσω μακροπρόθεσμα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί σε αυτό. Δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδί να αλλάξουν τα πάντα σε μια μέρα. Όμω μπορεί με συστηματική προσπάθεια σε μέσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα να αποκατασταθεί η ισορροπία, γιατί αν δεν, αποκα... αν δεν αποκατασταθεί, κινδυνεύει ολόκληρη οικονομική ανάπτυξη ε, και κινδυνεύει κυρίω και η ενεργειακή μετάβαση. Δεν θα μπορέσει να προχωρήσει μέσα σε τέτοια στάθια τιμών, κάτι τέτοιο. Το πρώτο, λοιπόν, τα μέτρα λοιπόν, θα μπορούσαν να είναι στην πλευρά της ζήτησης ενέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, μπορούμε όλοι να κάνουμε μέσα από την πισμονάση των κατοικιών, μεταφορές ε, με το μοντέλο των μαζικών μεταφορών κλπ. κλπ. Ε, Σόρμανση με ναι, ανανεώσιμε πηγέ όπου είναι δυνατόν, λέει και θέλουμε βιομάζα κλπ. Στην ηλεκτροπαραγωγή, η λύση είναι η επέκταση των ολικών και φωτοβολταϊκών και η μεγιστοποίηση των υδροελεκτρικών. Τα υδροελεκτρικά θα μπορούσαν να δεν έχουν μεγάλα περιθώρια μεγιστοποίηση, αλλά κάποια έχουν. Αν γινόταν, α πούμε, η εκτροπή του χελό, θα μπορούσαν να γίνουν ορισμένε μεγάλε υδροελεκτρικέ ακόμα. Τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά έχουν τεράστια δυναμικό ανάπτυξη, ειδικά τα φωτοβολταϊκά είναι ακόμα στην αρχή και η Ελλάδα είναι ευλογημένη από πλευράς ηλιοφάνειας. Και η αυτοπαραγωγή, η αυτοπαραγωγή είναι πολύ σημαντική για να προστατευτεί ο καταναλωτής ο μικρός. Διότι εάν αυτά, αυτές οι μέθοδο παραγωγής, ελέγχονται και αυτές από μεγάλους ηλεκτροπαραγωγούς, δεν είναι καθόλου. Η εμπειρία δείχνει ότι δεν θα περάσουν όλο το όφελο στον τελικό καταναλωτή. Όταν όμως έχεις μόνος την αυτοπαραγωγή, είσαι και ανεξάρτητος. Αυτοπαραγωγή μπορείς να έχεις και να είσαι ανεξάρτητος, είτε βάζοντας φωτοβολταϊκό στη στέγη, είτε γίνοντας μέλο, γινόμενος μέλος ενεργειακής κοινότητας, η οποία θα προχωρήσει σε αυτές τις επενδύσεις. Για τις νομιές κοινές θα σας πει περισσότερο ο κύριος Κιτσικόπουλος αργότερα. Και φυσικά η αποθήκευση σταθερού κόστους με κοινωτικές ενισχύσεις σε αυτή τη φάση, γιατί αυτές είναι, θα περάσουν πρώτα όλα αυτή τη φάση που πέρασαν οι άλλες από, μέχρι να γίνουν από μόνες τους βιώσιμα. Στην αρχή χρειάζονται ενισχύσει. Αλλά είναι η μόνη λύση για να απεξαρτηθεί η ηλεκτροπαραγωγή από το φυσικό αέριο. Σε χώρες όπως η Ελλάδα που δεν έχουν αυθονία υδροελεκτρικών. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Στην προμήθεια. Στην προμήθεια τι μπορεί να γίνει. Αυτό το οποίο έχει προταθεί και από την ελληνική κυβέρνηση είναι πλαφόν στα χρηματιστήρια φυσικό και ηλεκτρικής ενέργειας. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλα, κανένα πλαφόν στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας, ε, φυσικού αερίου και στην ηλεκτρική ενέργεια το πλαφόν είναι 3.000 ευρώ ένα μεγαβατόρο. Το, 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 το καταλαβαίνετε το μέγεθος αυτού, αυτού του αριθμού. 3.000 ευρώ ένα μεγαβατόρο. Που σημαίνει ότι αν ε, αυτό το πλαφόν πιαστεί μία ημέρα θα υπάρξουν και, δια, και διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας λογαριασμοί που θα έρθουν θα είναι ασύλληπτοι, δηλαδή αυτούς τους οποίους παίρνουμε τώρα θα είναι σταγόνεν το ωκεάνο. Αυτό το πλαφόν πιάστηκε ήδη μία μέρα στη Γαλλία. Έτσι. Στις 4 Απριλίου πιάστηκε αυτό το πλαφόν. Το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Αυτό, αυτό, αυτό πρέπει να κατέβει. Πρέπει να μπει πλαφόν και στα χρηματιστήρια του Σκορή και ηλεκτρικής ενέργειας. Κανένας δεν μπορεί να μας πείσει ότι 
ε, μια τέτοια εξωπραγματική τιμή είναι σωστό σήμα προς την αγορά. Κανένας. Διότι απλούστατα δεν χρειάζονται 3.000 ευρώ τη μεγαβετόρα για να μπουν νέε μονάδες στην αγορά. Το μόνος πρόκειται για υπερβολή. Πρέπει να κατέβει το πλαφό. Πρώτη επιλογοριασμή και πρότυπα συμβόλευση κορίου και ηλεκτρική ενέργεια είναι κάτι στο οποίο εργάζεται η ΡΑΕ και το Υπουργείο. Είναι σημαντικό αυτό διότι πρέπει ο πολίτη να μπορεί να κατανοεί το λογαριασμό του. Τι σημαίνει να το κατανοεί, Σημαίνει να μπορεί με βάση τα νούμερα που γράφει ο λογαριασμό και με βάση τι τιμέ τι οποίε θα μπορεί να επαληθεύει, να υπολογίζει το τι πληρώνει. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο πολύπλοκο το θέμα και δεν είναι. Πάντοτε κατανοητό. Αν μπορείς να κάνεις μόνο στον υπολογισμό, θα μπορείς να καταλάβεις και πού οφείλεται μία αύξηση. Και θα μπορείς μετά να κάνεις και τις δικές σου ενέργειες. Το είναι βασικό στοιχείο της ενεργειακής δημοκρατίας. Το να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει tracking του λογαριασμού του. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο θεωρώ ότι είναι τα διμερή συμβόλαια που ανα που θα αντανακλούν το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής. Δηλαδή, με το σημερινό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής θα επηρεάζονται κατά 40% από το φυσικό αέριο, που είναι μεγάλη διαφορά από το 100% που έχουμε τώρα. Αυτό κάποτε πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Θέλει χρόνο, αλλά όχι μόνο μπορεί, αλλά όχι, όχι μόνο πρέπει να γίνει, αλλά μπορεί να γίνει. Πώς το έκανα στις άλλες χώρες. Και βέβαια οι ενεργειακές κοινότητες είναι μια άλλη επαναστατικά, ένας άλλος επαναστατικός θεσμός που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να ε, ανακουφιστεί το πρόβλημα στο σκέλος της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με, τη, με την πάροδο του χρόνου η τεχνολογία σε, σε συνδυασμό με τις, ε, με τις ε, θεσμικές παρεμβάσεις θα το λύσει το πρόβλημα. Απλώς χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται και ενεργοποίηση από όλους τους πολίτες. Η ηλεκτρική ενέργεια πλέον δεν είναι υπόθεση ορισμένων εταιριών. Είναι υπόθεση του κάθε πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να κινητοποιηθεί για τον αφορά και θα πρέπει και να γίνει και ενεργός είτε ως αυτοπαραγωγός, είτε συμμετέχοντας σε ενεργειακή κοινότητα, είτε ε, υπογράφοντας σε δημορές συμβόλου. Αυτά θεωρώ εγώ ότι θα μπορούσε να είναι τα μέτρα. Και βέβαια είμαι πρόθυμος να συζητήσω και άλλες ιδέες και να συμμετάσχω στο διάλογο που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Χαρτοματέα. Να πω κιόλας ότι ως ενεργειακός ρεπόρτερ εξεπτώμενος και άλλους συναδέλους ενεργειακούς ρεπόρτερ θα ήταν μεγάλη μας τύχη να είχαμε δει αυτή την παρουσίαση πριν ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα. Θα μας γλίτωνε πάρα πολύ χρόνο στην... και κόπο να καταλάβουμε αυτό το, το πολύ δύσκολο το οποίο ελπίζω να είναι το ίδιο και για τους ε, ανθρώπους που σας παρακολουθούν. Αναγκαστικά, επειδή έχουμε ξεφύγει λίγο από χρόνο, θα πρέπει να είμαι λίγο εκλεκτικός στις, ε, ε, στις ερωτήσεις μου και θα ήθελα να ρωτήσω το εξή ε, για αρχή. Όταν μπήκατε στην αγορά του φυσικού αερίου, η, τα διμερή συμβόλαια, οι μακροχρόνιες συμβάσει για τις οποίες μιλήσατε, ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η αγορά και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο να παρατηρούμε ε, διάφορα χρηματιστήρια τα οποία αλληλεπικαλύπτονται και διαμορφώνουν την τιμή του, ε, του αερίου και φυσικά όπως είπατε διαχέονται και στην, ε, στην τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ε, επειδή δεν και σε άλλα σημεία να παρατηρείτε ότι η απελευθέρωση της αγοράς ε, δημιουργεί κάποια ε, προβλήματα στην, στην ενεργειακή μετάβαση ή απειλή σε στιγμές στην ενεργειακή μετάβαση ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω μήπως είναι ε, ένα τέτοιο έργο όπως το να αλλάξουμε όλη την υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος να φύγουμε από τα ορυκτά κάψιμα και να πάμε για παράδειγμα στις καθαρές μορφές ενέργειας θεμελιωδώς αντίθετο με την απελευθέρωση της αγοράς ε, Το αντίθετο θα έλεγα Δύο ακριβώ οι ανανεώσιμε πηγέ αυξάνουν 
σε εντυπωσιακό βαθμό τους παραγωγούς, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα σε μια απελευθερωμένη αγορά. Ε, θα πρέπει να ε, δίνεται η δυνατότητα αυτοπαραγωγής, να δίνεται η δυνατότητα σε πάρα πολλούς ε, επενδυτές να εγκαταστήσουν ε, μονάδες και έτσι να κινητοποιηθεί και το ιδιωτικό κεφάλαιο για να μπορέσει να γίνει γρήγορα. Δηλαδή, μονάχα με δημόσιες επενδύσεις όπως γινόταν πριν από τη ΔΕΗ και, και, και από άλλες δημόσιες εταιρείε, θα, αφενός θα καθυστερούσε πάρα πολύ η ενεργειακή μετάβαση, πιστεύω, και φωτέρου θα γινόταν πάλι με έναν τρόπο συγκεντρωτικό, σε μεγάλα πάρκα κλπ. Δεν είναι όμως ο ενδεδειγμένος τρόπος. Γιατί ε, η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει εκτός από καθαρή να απελευθερώσει και τους ανθρώπους από τη δέσμευση η οποία υπήρχε πριν σε συγκεκριμένους μεγάλους παραγωγούς. Ε, επομένως η απελευθέρωση ε, θα οδηγεί σε καλύτερο τελικό αποτέλεσμα από, από, από κάθε άποψη. Ε, το πρόβλημα όμως είναι ότι για μένα το πρόβλημα είναι το χρηματιστήριο. Δεν είναι τόσο απελευθέρωση. Ας πούμε στην Αμερική έχει απελευθερωθεί η αγορά. Έτσι. Η παραγωγή έχει απελευθερωθεί. Η αυτοπαραγωγή επιτρέπεται. Η... Έχει διαχωριστεί η μεταφορά. Έχει γίνει ανεξάρτητη. Και η χοντρική αγορά έχει απελευθερωθεί. Η ελληνική όμως δεν έχει απελευθερωθεί. Γιατί έπρεπε να απελευθερωθεί και η ελληνική αγορά. Σε αυτό είμαι αντίθετο. Γιατί ο μικρός καταναλωτής αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία προστασία. Εάν δεν είχε απελευθερωθεί, τι θα γινόταν. Θα αγόραζε ο, ας το πούμε, η εταιρεία διανομή, η οποία θα έκανε τη διανομή στους μικρούς καταναλωτές μέσα με ενό δημαρού συμβολέου. Θα αγόραζε από τους, από τους παραγωγούς μεγάλα πακέτα ηλεκτρικής ενέργειας για δύο-τρία χρόνια και θα τα πούλαγε σε σταθερέ ή μερικώς σταθερές τιμές στους τελικούς καταναλωτές. Δεν θα έπρεπε ο τελικός καταναλωτής να παίρνει τιμή από το χρηματιστήριο. Το πρόβλημα για μένα είναι το χρηματιστηριακό, η χρηματιστηριοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας, τουλάχιστον στη Λιανική. Η Λιανική δεν θα έπρεπε να εξαρτάται καθόλου από το χρηματιστήριο. Εν πάση αυτός τώρα έχει απελευθερωθεί, δεν υπάρχει δρόμος να γυρίσει πίσω. Αλλά και πάλι θα πρέπει οι διμερείς συμβάσεις, οι οποίες δεν απαγορεύονται σε μια απελευθερωμένη αγορά, να εφαρμοστούν, θα έλεγα, καθολικά στη Λιανική. Δεν επιτρέπεται η Λιανική να είναι έρμα του χρηματιστηρίου. Πρώτα απ' όλα, ο μικρός καταναλωτής δεν μπορεί να παρακολουθεί το χρηματιστηρίο κάθε τόσο. Και ακόμα και αν το παρακολουθείς, τι θα κάνει. Αν πάει τιμή, δηλαδή, 500 500 ευρώ τη, με, τη μεγαβατόρα, 1000 ευρώ τη μεγαβατόρα, εκείνη την ώρα θα πάει να, να κλείσει τους διακόπτες στα πάντα. Δεν γίνεται. Δεν έχει, δεν έχει επιλογή. Θα τη δεχθεί την τιμή, είτε το θέλει, είτε όχι. Δεν, αυτό δεν είναι σωστή η λειτουργία αγοράς. Γενικά η απελευθέρωση, γενικά είμαι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, αλλά θεωρώ ότι στη λιανική ηλεκτρική ενέργεια δεν θα έπρεπε να έχει κατέβει τόσο κάτω. Δεν μιλάω για το φυσικό αέριο, μιλάω για την ηλεκτρική ενέργεια που δεν έχει υποκατάστατα, που είναι αγαθό ε, πρώτης ανάγκης και που έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν για χρηματιστήρια. Βέβαια, ο αντίλογο που λένε όσοι έχουν σχεδιάσει έτσι την αγορά είναι ότι εμεί τη σχεδιάσαμε έτσι, αλλά δεν σας είπαμε στη Λιανική να αγοράζετε από το χρηματιστήριο. Κάντε δημερείς συμβάσει μέσα από ένα φορέο ο οποίο θα αγοράζει από το από τους παραγωγούς και θα διανέμει στα νοικοκυριά. Αυτό είναι, το... γιατί δεν υπάρχουν. αυτό είναι το βήμα που, που, που λείπει στην Ελλάδα και δεν έχει γίνει. Αυτό που λέω διμερές συμβόλαια. Γιατί δεν έχει γίνει όμως. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Θεωρώ ότι ένας από τους λόγους είναι ότι ο μόνος που θα μπορούσε να το κάνει με αποτελεσματικό τρόπο ήταν εδώ στην Ελλάδα. Τη δόη όμως δεν την αφήσαν. Ε, γιατί, γιατί μπορεί μόνο η ΔΕΗ, γιατί οι άλλοι παραγωγοί δεν έχουν επαρκέ καλά ηλεκτροπαραγωγή. Για να κάνει ένα δημορέ συμβόλαιο, πρέπει να έχει από όλα τα είδη. Να έχει και άπεν, να έχει και ευέλικτη μονάδα, 
φυσικού αερίου, να έχει και υδροελεκτρικό, να έχει τα πάντα. Να έχει μεγάλη ποσότητα, επίση για να μπορεί να κάνει βελτιστοποίηση χαρτοφυλακή παραγωγή κλπ. Αυτή τη δυνατότητα την έχει μόνο η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά την αποκτούν και οι άλλοι πάροχοι, αλλά ακόμα δεν έχουν φτάσει αυτό το σημείο. Και οι άλλοι πάροχοι όμω έχουν. Υπάρχουν ορισμένοι που έχουν αναπτύξει τώρα και άπε, γιατί ξεκίνησαν μόνο ω φυσικό, ω παραγωγή φυσικού αερίου. Τώρα έχουν αναπτύξει και άπε. Ε, και σιγά σιγά μπορούν και αυτοί. Δηλαδή, δεν, δεν είμαι και τελείω σίγουρο αν μπορούν αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω σίγουρα τι μόνο γιατί. Αλλά τι έγινε. Στην εποχή των που πέρασε η Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και πιστεύω, τώρα αυτή είναι δική μου εκτίμηση, πιέστηκε πάρα πολύ η ΔΕΗ να μειώσει το μερίδιό τη και δεν της επέτρεψαν να προχωρήσει και να κρατήσει τη λιανική που θα μπορούσε. Ε, δηλαδή δεν απαγορευόταν από την αρχή της απελευθέρωσης, απλώς δεν της επέτρεψε. Ε, ενώ σε άλλες χώρες έχει, έχουν, έχουν παραμείνει κυρίαρχες εταιρείε, οι οποίε έχουν κρατήσει τη λιανική στην προμήθεια. Νομίζω ότι αν δεν είχαμε περάσει την περιπέτεια της κρίσης και των μνημονίων, θα είχαμε οργανώσει καλύτερα την αγορά μας. Αλλά ε, είναι μια εκτίμηση αυτή. Δεν, ε, δεν μπορώ να, να πω τι άλλο έχει. Να, μια, μια πρώτη εκτίμηση δικιά μου είναι ότι, ότι, ότι φταίει αυτό. Ε, θα μπορούσα να ακούσω και τον αντίλογο, αλλά πιστεύω ότι, ότι, ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο. Ε, να, πω, να επαναλάβω σε αυτό το σημείο σε όσους και όσους παρακολουθούν ότι ε, ενθαρρύνουμε, ε, θα θέλαμε αν ε, υπάρχουν ερωτήσεις για, που δεν, για κάτι που δεν καταλάβατε, που δεν υπήρξε σαφές στην παρουσία του κυρίου Καρδοματέα, σας ενθαρρύνουμε πραγματικά να το ρωτήσετε. Ε, έχω μια ενδιαφέρουσα ερώτηση από το κοινό όπου ε, διαβάζω ότι Στη, ο, το αέριο δεσμεύει όσου θέλουν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μόνο από αιωλικά και ηλιακά πάρκα. Οι γείτονε, όπω η Βουλγαρία, έχουν πυρηνικά εργοστάσια, λέει το, το σχόλιο. Φαντάζομαι είναι, το, είναι στην πραγματικότητα μια ζητάει τη θέση σα για, για την πυρηνική ενέργεια και τη θέση του ενεργειακού σχεδιασμού. Είναι, είναι προφανέ ότι είναι μια αλήθεια ότι όντω η πυρηνική ενέργεια σε ένα βαθμό θα μπορούσε να υποκαταστήσει το φυσικό αέριο. Αλλά... Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Η πυρηνική ενέργεια όμως, η άποψή μου είναι ότι δεν, ότι δεν ταιριάζει στην, στην περίπτωση της Ελλάδος και είμαι απόλυτος σε αυτό. Πρώτα απ' όλα έχω, είμαστε σεισμική χώρα. Δεύτερον, είμαστε μια χώρα που ε, δεν θα μπορούσαν εύκολα να βρεθούν τόποι χωρίς να επηρεάσουν τον, το, το, την, την οικονομία και τον τρόπο ζωή των, των κατοίκων. Έτσι, όπου και να πας στην Ελλάδα υπάρχουν τουριστικές αναπτύξεις και στις ακτές και στα βουνά. Ποιος θα δεχόταν να μπει ένα πυρηνικό εργοστάσιο εκεί. Ε, ο δεύτερος λόγος είναι ότι ε, τα πυρηνικά δεν αποτελούν θεωρώ πανάκια και αυτά διότι εξαρτάσει πάλι από το κάψιμο του ουρανίου. Το ουράνι είναι και αυτό κάτι το οποίο δεν είναι χώριο πρώτη ύλη στην Ελλάδα. Είναι εισάγεται και υπάρχει με θέματα εξαρτήσεως, έτσι. Μια μεγάλη ποσότητα ορανίως μου εισάγεται από τη Ρωσία σε πολλές χώρες. Ε, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτοί που έχουν τις, ε, τα περιμικά στην Ανατολική Ευρώπη το εισάγουν το ουράνιο από τη Ρωσία. Ε, υπάρχουν και εκεί θέματα εξαρτήσεως. Και ένας τελευταίος λόγος είναι ότι θα κάνεις με τα περιμικά απόβλητα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που... Ε, Επιμελώς το κρύβουν όσες χώρες έχουν, έχουν πυρηνικά. Ε, τα πυρηνικά απόβλητα εάν, θα πρέπει να βρεθούν γεωλογικοί σχηματισμοί εξαιρετικά σταθερή. Γιατί αν συμβεί οτι, οτιδήποτε θα διαρρεύσει η ραδιενέργεια στα, στα υπόγεια ύδατα, θα, διαρρε, θα διαρρεύσει στην, στη ζωή γενικά. Και θεωρείται κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και δεν έχει βρεθεί ακόμα ικανοποιητική λύση. Έτσι. Και αυτοί οι σταθμοί οι οποίοι λειτουργούν τώρα, οι οποίοι συσσωρεύουν απόβλητα, το τι θα τα κάνουν αν, όταν θα κλείσουν είναι και αυτό ακόμα ένα ερωτηματικό. Αλλά 
Και μόνο παράγοντα τι σεισμικότητε, θεωρώ ότι δικαιολογεί την απαγόρευση πυρηνικών στην Ελλάδα. Θα μου πείτε. Στην Ελλάδα τα έχουμε απαγορεύσει και στη Βουλγαρία λειτουργούν. Και σε λίγο θα λειτουργήσουν και στην Τουρκία. Αν μα συμβεί ένα πυρηνικό τύχημα, θα μα επηρεάσει και εμά. Αλήθεια είναι αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πυρηνικά σε όλη τη Βαλκανική, γιατί είναι σεισμογενή περιοχή. Άλλο η Βόρειο Ευρώπη που δεν έχει σεισμό. Αυτή είναι τουλάχιστον η θέση. Ε, θα σας διαβάσω ένα, επειδή έχουμε φύγει αρκετά εκτός χρόνου, θα σας διαβάσω άλλο ένα σχόλιο ε, ακροάτριας. Λέει, το κρίσιμο είναι οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε στα μέτρα για την αποφυγή ενεργειακών κρίσεων και τη μετάβαση σε ΑΠΕ. Δεν υπάρχει χώρος για επιδοτήσει σε νέε μονάδες φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας. Και επισημαίνει στη συνέχεια ότι έχει, έχει αργήσει να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του χωροταξικού των ΑΠΕ. Γενικά υπάρχει ένα ερώτημα αυτό. Τι θέση έχει στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό το φυσικό αέριο. Ε, μπορούμε, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε με έναν τρόπο να, να ανταγωνίζεται ή και να αντιστρατεύεται σε έναν βαθμό ίσως της ε, ΑΠΕ. Εγώ νομίζω ότι το φυσικό αέριο θα αρχίσει να μειώνεται φυσιολογικά καθώ θα επεκτείνονται οι ΑΠΕ. Δηλαδή, όσο οι ΑΠΕ καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο στη, στην καμπύλη που σα έδειξα τη παραγωγή, ε, τόσο θα εκτοπίζεται το φυσικό αέριο. Επομένω, το μυστικό είναι η ανάπτυξη των ΑΠΕ. Το άλλο θα έρθει μόνο του. Γιατί αν δεν αναπτυχθούν οι ΑΠΕ, φυσικά το κενό θα το καλύψει το φυσικό αέριο. Για να σα δώσω να καταλάβετε. Την Κυριακή 10 Απριλίου, είχαμε, επειδή είχαμε μεγάλη ηλιοφάνεια, είχαμε ε, ορισμένε ώρε από τι 2 στι 4 το μεσημέρι, που όλη η ζήτηση καλύφθηκε από ΑΠΕ σχεδόν. Και το φυσικό όριο περιορίστηκε μόνο στα τεχνικά ελάχιστα, οπότε μια μονάδα λειτουργεί στα τεχνικά ελάχιστα, μπαίνει και με μηδενική τιμή σχεδόν. Και η τιμή εκαθάριση, ε, η οριακή τιμή σε αυτέ τι 2 ώρε ήταν σχεδόν μηδέν. Φανταστείτε αν αυτό, αυτή η οριακή τιμή μηδενική επεκταθεί και δεν είναι δύο ώρες το μεσημέρι, αλλά είναι έξι ώρες την ημέρα, οχτώ ώρες την ημέρα. Πόσο μεγάλη μείωση θα έχουμε στην τιμή καθάρισης αγοράς. Αυτό, θα, αυτό μπορεί να, επεκταθεί, να επιτευχθεί μονάχα με την αύξηση των άπων. Και αντιστοίχω, βέβαια θα μειωθεί τότε και η παραγωγή από φυσικό αέριο. Θα έρθει μόνο του. Κύριε Καρδοματέα, επειδή, επειδή δεν θα ήθελα να δικήσω την ακροάτρια που έκανε μια τελευταία ερώτηση που μου ήρθε μόλι τώρα, ε, ρωτάει, θα ήθελα να συζητήσω μια πάρα πολύ σύντομη απάντηση στο εξή. Λέει, είναι θέμα πολιτική επιλογή η αγορά με τιμέ χρηματιστηρίου του φυσικού αερίου και όχι με διμερεί συμφωνίε. Αν είναι πολιτική, αγωγή, ε, η πολιτική επιλογή το ότι έχουμε χρηματιστήριο και όχι διμερεί συμφωνίε, να το πω συνοπτικά. Δεν νομίζω ότι καμία κυβέρνηση θα ήθελε. Να υποφέρει ο κόσμο. Είναι εξ, 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 εξορισμού αντίθετα στο, να, στο βασικό στόχο κάθε κυβέρνηση να θέλει να επιβιώσει εκλογικά. Έτσι. Δεν νομίζω ότι καμιά κυβέρνηση έχει σαν στόχο υψηλέ τιμέ, τουλάχιστον στη Λιανική. Επομένω, δεν, δεν, δεν πιστεύω ότι ήταν πολιτική επιλογή. Πιστεύω απλώ αυτό, αυτό που σα είπα, γιατί με έχει απασχολήσει πάρα πολύ και εμένα, γιατί δεν κάνουμε διμερεί συμβάσει. Έχω καταλήξει αυτό που σα είπα και πριν. Ότι που δεν τη άφησαν το περιθώριο έτσι, οι πιέσει στο να μειωθεί το, το μερίδιο τη ΔΕΗ, στο να μπορέσει να γίνει ένα μηχανισμό που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τη λιανική μέσα από διμερεί συμβάσει. Όμω θεωρώ ότι μπορεί να γίνει έστω και τώρα και θα μπορούσε ίσω ίσως, αυτό να γίνει τώρα και με άλλου παραγωγού, γιατί όπω σα είπα έχουν αρχίσει και διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκι, ότι δεν είναι πλέον μόνο φυσικό αερίο. Αυτό. Ωραία, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη διαφωτιστική παρουσίαση και νομίζω θα μπορούσαμε να μεταβούμε στο δεύτερο μέρος της, ε, της συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και ευχαριστώ για την μας. πρόσκληση και για το ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλω να πω στον ε, ακροατή μας, τον κύριο Γεωργόπουλο, δεν αγνώ το σχόλιο για τα σταθερά προγράμματα ε, απλά νομίζω ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητα τη Εκπιζό, οπότε θα το κρατήσω για αυτό το, το δεύτερο σκέλος το οποίο μπαίνουμε τώρα. Τώρα ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα σε μια σειρά διαφορετικών θεμάτων, αφού πήραμε με τη γενική εποπτεία τον, ε, του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και το πώς ε, διαχέεται το κόστος στους ε, καταναλωτές. Θα πάμε σιγά σιγά να το εξειδικεύσουμε και θα ήθελα να το ξεκινήσουμε 
ξεκινήσω δίνοντα το λόγο στον κύριο Ιγνάθιο Ναβάρο πάλι, πηγαίνοντα αντίστροφα ίσω από του ε, χαιρετισμού τη ε, ε, αρχή ε, από την Κρήμπη τη Ελλάδα. Ε, και θα ήθελα να ρωτήσω να του δώσω το λόγο βασικά να μας αναλύσει τα συμπεράσματα που εξάγονται από μια πρόσφατη έρευνα του οργανισμού σε σχέση με την ενεργειακή κρίση και μετάβαση και τις αντιλήψεις της ε, κοινωνίας για, ε, για αυτή. Ε, ο λόγος του κύριο Ναβάρο. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Ε, γιατί μου, μας έχουν ενημερώσει ότι έχουμε πολύ λίγο χρόνο και θέλω να μοιραστώ το πιο σημαντικό αυτή, αυτή την έρευνα. Ε, όσον αφορά το, τον κα, κα, καταναλωτό με ενέργειες. Γιατί μιλάμε σήμερα για, για πολίτες και καταναλωτό. Εμείς ε, αυτό που αναφέρουμε είναι ε, την αντίληψη των κόσμων. Ε, όσον αφορά αυτή την έρευνα ε, που, που είναι δράση που κάνουμε στη Φεβρουάριο, για να, για να αξιολυχήσουμε το... Τον, τον ρόλο των, των καταναλωτών σε αυτή την κρίση και σε ποιο τρόπο μπορούμε να, να, να ξέρουμε από τον κόσμο, από τον καταναλωτό την αντίληψη, την εστάση μέσα σε αυτή την κρίση και, και, και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει επίσης στα επόμενα βήματα και πώς μπορούμε να, να, να κάνουμε η δουλειά μας ε, ε, καλύτερα ε, όσον αφορά πολιτικές αλλαγές, νομοθεσία και δράσεις. Ε, την έρευνα που κάνουμε... Ε, δεν είναι λίστες της Greenpeace, είναι ε, κανονικό κόσμο νοικοκυριών, 1241 ε, άτομα και έχουμε ασχοληθήσει διάφορα παράμετρα όσον αφορά, παράδειγμα, ε, κατάσταση ιδιοκτησία, ετήσιο εισόδημα, ε, μέγεσος νοικοκυριό, περιοχές, ε, κατάσταση εργασία και ηλικία. Είναι πολύ διαφορετικό αλλά έχουμε κάνει φόκους ε, σα, ε, με κόσμο που έχουν ε, λογαριασμό ενέργειας στο όνομα του, για να ξέρουμε επίσης ε, τις, τις επιπτώσεις της, της κρίσης κατευθείας α, από αυτούς, από, από αυτού του ανθρώπους. Τα τρία κεφάλαια του έρευνα είναι ε, της επί, επίπτωσης την, την κρίση και το κόστο ενέργεια, τη αντίληψη για την ενεργειακή μετάβαση και τις ανανεώσεις πηγές ενέργειας και ε, συμμετοχή των κόσμων όσον αφορά ενεργειακές κοινότητες και συμμετοχή στην ενεργειακή μετάβαση. Έχουμε επίσης ασυλληθήσει την αντίληψη των ανθρώπων για την κλιματική κρίση και το, πρω, το πρώτο που, που είδαμε ήταν ότι ανεξάρτητο στο το παράδειγμα, το οικονομικό κατάσταση, η ηλικία. Ε, περισσότερο κόσμο πιστεύω ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Επιπλέον, ε, μόνο 30% πιστεύω ότι η Ευρώπη θα καταφέρει με την ενεργειακή μετάβαση μέχρι 2030, με το τόχο στην, ε, ε, μέχρι 2030. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, γεγονόματα, γιατί έχει πολλές σχέση με άλλες απάντησεις που θα δούμε ε, μπροστά. Όσον αφορά το, τις επίπτωσεις στην ενεργειακή κρίση ε, στην ψυχολογία των κόσμων, ε, 80% βλέπει μελλοντικά δυσμένες επιπτώσεις στην ενεργειακή κρίση ε, στην ποιότητα ζωής. Επίσης, 65% των, των καταναλωτών θεωρεί την εκάστοτε κυβέρνηση ως υπεύθυνη προστασία του από τις αυξήσεις ενεργειακών ε, ε, τιμών. Αυτό που έχουμε ασυλληφίσει είναι επίσης ότι μόνο 51% των κόσμων έχουν αρκετά τεχνονοσία πώς μπορούν να μειώσουν την, ε, τον ενεργειακό ενέργεια. Αυτό επίσης αναφορά πόσο ξέρουν να διαβάσουν το λογαριασμό ενέργεια, αλλά επίσης αναφορά ε, λύσεων που υπάρχουν ε, ε, διαθέσιμων στην αγορά μόνο 51% έχουν αρκετά τεχνολογίες και μπορούν να κάνουν στο σπίτι του να μειώσουν το, το κόστο. Αν πάμε στην αντίληψη για την ενεργειακή μετάβαση και ανανεώσεις της πηγής ενέργειας, την έρευνα ε, έχει, έχει λανσάρει έξι ερωτήματα ε, όσον αφορά τεχνολογία για την ενεργειακή μετάβαση, τι είναι την ενεργειακή μετάβαση, 
ε, στάση των ανθρώπων για τις ε, ε, ανανεώσεις πηγές ενέργειας. Πόσο σημαντικό, πιστεύω, θα έπρεπε να είναι αυτό από την πλευρά της κυβέρνηση, συμμετοχή των κόσμων, ευνονοσία για τι λύση υπάρχει διαθέσιμη και ε, σε ποιο τρόπο τον κόσμο πιστεύω ότι μπορεί να, να, να κάνουν δράση κατευθείαν. Αυτή τη γεγονότα που έχουμε είναι ότι μόνο 12% την έρευνα γνωρίζουν κρατικέ πρωτοβουλίε για βιώσιμη παραγωγή ενέργεια. Επιπλέον, 80% βλέπει την συμπερίληψη τη κοινωνία στι κρατικέ αποφάσει για την ενεργειακή μετάβαση. Άλλα δύο βρήματα είναι ότι 90% πιστεύει πω είναι απαραίτητη η αύξηση του ποσοστού του του ΝΑΠΕ. Και όσον αφορά τι λύσει που, που είναι πιο διαθέσιμο στην τεχνολογία των κόσμο, 66% έχει ενδιαφέρον να κάνουν έργα εξοικονόμηση ενέργεια και 53% ε, θα έκανε έργα ιδιοκαταναλώση. Οπότε αυτό που, που έχουμε είναι ότι περισσότερο κόσμο ε, θέλουν εξοικονόμηση ενέργεια και άπε σαν λύση. Πιστεύω ότι ούτε αν δεν έχουν όλη την τεχνολογία, ε, πιστεύω ότι αυτό είναι το, το, το μέλλον. Όσον αφορά οι ενεργειακές κοινότητες, ε, τα, τα πέντε ερωτήματα είναι τα ίδια πως το προηγούμενο κεφάλαιο. Είναι πόσο ξέρουν για τις ενεργειακές κοινότητες, πόσο θέλουν να συμμετέχουν σε μια ενεργειακή κοινότητα, τι όφελος και τι κέρδος πι, πιστεύει τον κόσμο ότι μπορεί να έχουν μέσα σε μια ενεργειακή κοινότητα. Και αναφέρω τρία ε, ευρήματα και με αυτό γενικά κλείνω. Ε, το 51% των κόσμων πιστεύουν ότι η ενεργειακή μετάβαση με συνεταιρισμού τοπικών φορέων και ομάδων πολιτών μεταξύ του. Είναι ενδιαφέρον ότι μόνο 5% των κόσμων γνωρίζει καλά τι, τις ενεργειακέ κοινότητε, αλλά 53% των, των συμπολιτών μα ε, θα γίνονταν μέλο σε μια ενεργειακή κοινότητα. Αυτό σημαίνει ότι Μόνο 5% ξέρουν καλά τι ενεργειακέ κοινότητε. Τα υπόλοιπα δεν σημαίνει ότι δεν ξέρουν τίποτα. Μπορεί να τον έχουν ακούσει ή μπορεί να πιστεύουν ή να νιώθουν ότι είναι κάτι καλό. Ότι μπορεί να έχουν ακούσει ότι κάνουν δράσει που είναι καλό για για, για αυτή την κρίση. Αυτό που πιστεύουμε σαν αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να γίνει περισσότερο ενημέρωση από την κυβέρνηση και πρέπει να γίνει περισσότερο δουλειά για λύσεων που μπορεί να κάνει τον κόσμο τώρα, δράσεις που μπορεί να κάνει τον καταναλωτό σήμερα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, αν γράψετε, οι πολίτες θέλουν συγκονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ για να βρούμε από την ενεργειακή κρίση. Ε, και θα το βρείτε στη σελίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Με αυτό κλείνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, θα ήθελα τώρα να περάσω στην κυρία Βίγκη Τζέγκα της Εκπιζώ νομική σύμβουλο της ΕΚΠΙΖΟ. Νομίζω ότι για το φορέα τον ίδιο έκανε μια, έκανε μια πολύ καλή αυτοπαρουσίαση η κυρία Καλαποθαράκου στην αρχή. Ε, ο κύριος Καρδοματέας με έναν τρόπο μας έδειξε την εικόνα της ε, 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 Χονδρικής και νομίζω η έρευνα που έχει κάνει η ΕΚΠΙΖΟ ε, αφορά κυρίως τις πρακτικές τις οποίες συναντάνε οι καταναλωτές στην ε, Λιανική. Οπότε θα της δώσω το λόγο για, αυτή την, ε, για μια σύντομη παρουσίαση. Ναι. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όλη τη συζήτηση και πολύ επίκαιρη κιόλα. Καθότι έχουμε πάρα πολλέ καταγγελίε από του καταναλωτέ, όπω και η κυρία Καλαφαράκου. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, έτσι ώστε να έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και μεταξύ μα. Ε, στην Εκπιζώ έχουμε εδώ και δύο χρόνια ε, μια καμπάνια ε, στην ημέρα του καταναλωτή για του καθαρού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματο. Πράγμα που είναι και επίκαιρη τώρα και υπάρχει λόγο ε, γι' αυτό. Ε, Καθώ και όπω ακριβώ πολύ σωστά έχετε κιόλα αναφέρει, ζωτική σημασία για μια διασφάλιση αξιοπρεπή διαβίωση είναι ένα βασικό συντελεστή για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά την ανάπτυξη και την πρόοδο τη οικονομία. Και φυσικά από την άλλη, όπω ακριβώ επισήμα και ο κ. Κοντοματέα, είναι πηγή περιβαλλοντολογικών κινδύνων και μόλυνση και εκ των πραγμάτων χρειάζεται μια διαμόρφωση μια υπεύθυνη περιβαλλοντολογική πολιτική. Στόχη τη ΕΚΠΙΖΟ, ε, μέσω τη ενέργεια για όλου, το οποίο το τρέχουμε εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, 
είναι ότι η ενέργεια είναι υπηρεσία κοινή ωφέλεια, είναι κοινωνικό αγαθό, καθολική υπηρεσία και ω εκ τούτου θα πρέπει για όλου του καταναλωτέ να είναι προσβάσιμη και προσιτή. Αυτό είναι ένα, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή εμεί το υποστηρίζουμε, το στηρίζουμε και είναι ένα, ένα, ένα αυτοκίνητο δικαίωμα των καταναλωτών. Είναι, πρέπει να είναι ανταγωνιστική, δηλαδή και οι τιμέ τη να είναι ανταγωνιστικέ ε, και προ, προσιτέ προ του καταναλωτέ. Ποιοτική και αδιάλειπτη, φυσικά, καθαρή και πράσινη. Οι καθαροί λογαριασμοί. Ε, Πώ πρέπει να είναι τώρα οι καθαροί λογαριασμοί, Γιατί θεωρούμε ότι ο λογαριασμό είναι ένα παράγοντα που επηρεάζει γενικώ ε, του καταναλωτέ, έτσι ώστε να εξοικονομούν ενέργεια και να καταλαβαίνουν όμω και τη χρήση τη ενέργεια. Και ω εκ τούτου, αυτό που υποστηρίζουμε εμεί, ε, 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 λέμε ότι οι, οι λογαριασμοί πρέπει να είναι απλοί, κατανοητοί. Πρέπει να είναι φιλική προ του καταναλωτέ, πρέπει να είναι πολύ περιεκτική, διαφανή, να μην έχουν γενικώ χρεώσει οι οποίε είναι άσχετε με τη χρήση τη ενέργεια, να είναι διακριτή, απόλυτα διακριτή ο διαχωρισμό σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου, δηλαδή όπω είναι τα σταθερά και τα κειμενόμενα τιμολόγια. Δηλαδή θα πρέπει ο καταναλωτή από την αρχή να γνωρίζει το τιμολόγιο το οποίο θα διαλέξει, θα επιλέξει, αν είναι, στα, είναι χαμηλό ή υψηλού κινδύνου. Γιατί ο καταναλωτής είναι ευάλωτος, ξέρουμε πολύ καλά και δεν γνωρίζει από την αρχή το τι επιλέγει. Άρα θα πρέπει δηλαδή, ο προμηθευτής να τον ενημερώσει προς οικόντως γι' αυτό. Ε, και, και φυσικά ε, υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει τυποποίηση του τιμολογίου αλλά και του συμβολέου για όλους τους προμηθευτές, ώστε πάλι να είναι πιο προσιτό προς τους καταναλωτές. Τι διαπιστώσει έχουμε αυτή τη στιγμή στην Εκπιζώ, ε, ιδίω κιόλα ε, λόγω τη κρίση ενέργεια, τη τωρινή κρίση και από τι καταγγελίε φυσικά που λαμβάνουμε και τι γραπτέ και, ε, και με την επικοινωνία την ε, καθημερινή που έχουμε με του καταναλωτέ και με τα μέλη μα και τα μη μέλη. Οι λογαριασμοί γενικώ είναι υπέρογοι, υπάρχουν αδιαφανεί χρεώσει λόγω φυσικά τη ρήτρα αναπροσαρμογή, ε, η οποία κανένα καταναλωτή δεν γνωρίζει ποια είναι η μεθοδολογία μέτρησή τη. Ε, δεν τηρούν γενικώ κατά πλειοψηφία οι, οι προμηθευτέ την ε, νομοθεσία, δηλαδή ο κώδικα προμήθεια καταστατηγείται. Ε, τηρούνται γενικώ, προχωρούν σε μονομερεί τροποποιήσει ε, των συμβολέων των καταναλωτών, ε, οι οποίοι έχουν κλειδώσει και καλά, τα τιμολόγια του. Και αυτή μου αφήνει έτσι μέσα τη ε, διατύπωση, μέσω των, μέσω των τιμολογίων ενέργεια. Τώρα... Με συγχωρείτε ναι. ένα λεπτό, υπήρξε μια μικρή διακοπή, αν μπορείτε να επαναλάβετε λίγο το τελευταίο πράγμα που είπατε. Ωραία. Ε, η δεύτερη διαπίσωση είναι ότι δεν τηρούν την νομοθεσία, δηλαδή υπάρχει μια καταχρηστική γενικώ χρήση της, του κώδικα προμήθειας. Ε, είδαμε ότι η πλειοψηφία από τους καταναλωτές προχωρούν σε μονομερείς τροποποιήσεις από σταθερά κειμενόμενα τιμολόγια. Ε, η, η γνωστοποίηση προς τον καταναλωτή δεν γίνεται με σύνομο τρόπο είτε γίνεται μέσω σε κάποιο μέρος του τιμολογίου το οποίο δεν, είναι, το, δεν το καταλαβαίνει ο καταναλωτής είτε μέσω, μέσω email ε, και έτσι εκ τούτου οι καταναλωτές ε, μέσα σε ένα μήνα από την ενημέρωσή τους βρίσκονται με τροποποιημένο ε, τιμολόγιο το οποίο είναι φυσικά κειμενόμενο πηγαίνει φυσικά σύμφωνα με τρίτη αναπροσαρμογής και έτσι ε, λαμβάνει λογαριασμό με Τριπλάσιο από το λογαριασμό που λάμβανε μέχρι τώρα. Επίση, έχουμε επισημάνει ότι υπάρχουν παραπλανητικέ και αθέμητε πρακτικέ. Υπάρχει μια διαφάνεια στη μετακύληση των τιμών και των αυξήσεων και στη διαμόρφωσή τη λόγω του χρηματιστηρίου ενέργεια, το οποίο δεν είναι καθόλου κατανοητό προ τον καταναλωτή, ούτε μπορεί να το μετρήσει αυτό. Ε, υπάρχουν γενικώ διάφορε πλημερεί υπηρεσίε από του προμηθευτέ αλλά και από το ΔΔΕ. Ε, καθυστερούν γενικώ τη διαπεραίωση των ειδημάτων, δεν εκδίδουν γενικώ ε, καθαριστικού λογαριασμού σε τακτική βάση, ε, υπάρχουν λαθεσμένε καταμετρήσει ε, και υπάρχουν και καθυστερήσει στη διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών. Όσον αφορά τον καθαριστικού λογαριασμού, έχουμε, έχουμε δει ότι ε, οι καταναλωτέ ε, μπορεί μετά από 5-6 μήνε, ίσω και ένα χρόνο, να λάβουν ένα καθαριστικό λογαριασμό ο οποίο είναι υπέρογο. Ε, δεν μπορούν να τον κατανοήσουν γιατί είναι τόσο πολύ υψηλό. Ε, και δυστυχώ και οι, οι, οι προμηθευτέ δεν προβαίνουν και σε κάποιε γενικώ δόσει να βοηθήσουν του καταναλωτέ σε, σε αυτό το κομμάτι. Και ιδίω και οι χρεώσει, είδαμε ότι αναφέρονται σε προγενέστερο χρόνο. Έχουμε δηλαδή και εδώ κάποια καταστρατήγηση όσον αφορά γενικώ των υπηρεσιών από του προμηθευτέ. Ε, 
Τι άλλο έχουμε διαπιστώσει. Ε, τα σταθερά τιμολόγια, και ιδίω τώρα, επειδή τώρα τα σταθερά τιμολόγια είναι και ε, πιο δημοφιλή, λόγω του ότι τα κειμενόμενα έχουν μέσα ρήτρα προσαρμογή και δεν τα επιλέγουν πια οι καταναλωτέ. Και πολλοί προσπαθούν τώρα αυτή τη στιγμή να μπουν σε καινούργια τιμολόγια, σε καινούργιε συμβάσει, να, να, να μεταπηδήσουν σε κάποιον άλλο προμηθευτή ενέργεια. Επιλέγουν σταθερά τιμολόγια, το οποίο όμω από ό,τι είδαμε είναι ιδιαίτερα υψηλή χρέο του παγίου και τη κιλοβατόρα, σε αντίθεση γενικώ και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο χωρίς ότι θα πρέπει γενικώ και στα σταθερά τιμολόγια να μην κλειδώνουν τους, ε, τους καταναλωτές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είδαμε και, τη, και δύο χρόνια και όλα συμβάσει. Ε, και να μην έχει υπάρχει τόσο πολύ υψηλή γενικώ χρέο του παγίου και, το, και της πλειοβατόρας. Όλα αυτά τα έχουμε διαπιστώσει και μέσω τριών ε, ερευνών, τα οποία τις έχουμε κάνει ε, τα τελευταία χρόνια. Ε, και σε τρει αυτέ, σε τρία αυτά το τιμολόγιο, ε, είχαμε ειδικέ γενικώ ειδικά ερωτήματα προ του καταναλωτέ για του λογαριασμού ε, ρεύματο. Ε, και στα τρία αυτά, το, η πλειοψηφία, μάλιστα πάνω από το 85%, μα επισήμανε ότι θέλουν καθαρού λογαριασμού ε, ενέργεια, ότι δεν είναι καθόλου κατανοητοί οι λογαριασμοί και ότι θέλουν μια αλλαγή και μια προστασία, γιατί θεωρούνται γενικώ πάρα πολύ ευάλωτοι. Ε, Ποιε είναι τώρα οι προτάσει τη ΕΚΠΙΖΟ όσον αφορά αυτό το κομμάτι και ίδιω και, και, και το κομμάτι τη ηλιακή κρίση που περνάμε τώρα. Ε, Εμεί έχουμε ε, ε, προτείνει ε, μέσω παρεμβάσεων στην κυβέρνηση, όπω ακριβώ ανέφερε και η κυρία Κλαποθαράκου, η πρόεδρο, πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογή, ε, έτσι ώστε να μην μετακυλίεται όλο ο κίνδυνο ε, και στον ε, καταναλωτή, αλλά και να μην υπάρχει αυτή η τα φαινόμενα αισχοκέρδεια, το οποίο έχουμε δει γενικώ αυτό το διάστημα. Ε, έχουμε ήδη επισημάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο τώρα, την κατάργηση των οίκο. Ε, θα πρέπει να καταργηθούν πια οι υπηρεσίε κοινή ωφέλεια για τα διασωδημένα νησιά, εφόσον αυτή τη στιγμή και το κομμάτι τη Κρήτη έχει τελειώσει. Ε, και για του πολίτε και το κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο το πληρώνουν οι καταναλωτέ. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι, είναι λάθο. Θα πρέπει να γίνει κοινωνική πολιτική υπεύθυνη από το κράτο και θα πρέπει να υπομιστεί το κράτο όλο αυτό το πράγμα και όχι πια οι καταναλωτέ. Ε, Επίση, να υπάρχει απόσχεση των χρεώσεων για τι χρεώσει που δεν σχετίζονται με την ε, κατανάλωση τη ηλεκτρική ενέργεια, όπω είναι τα δημοτικά τέλη, οι διάφοροι φόροι ε, που πληρώνουν φόρου για άσχετα γενικώ θέματα ε, ε, και για την ΕΡΤ. Να υπάρχει και αναστολή του ΕΤΜΕΑ, του ειδικού τέλου μείωση εκπομπών ε, για τη ΣΑΠΕ, ε, για όσο διαρκεί η κρίση και μάλιστα προτείνουμε και προ την κατάργηση τη σταδιακή κατάργησή του, όπω γίνεται και στη Γερμανία. Στη Γερμανία Υπάρχει δημοσίευμα πρόσφατο ότι έστω καλοκαίρι θα γίνει αυτό, δηλαδή θα καταργήσουν γενικώ το ειδικό τέλο προ του καταναλωτέ, ώστε να του διευκολύνουν στα πλαίσια γενικώ τη ενεργειακή κρίση κιόλα και να του στηρίξουν. Η βοήθεια τη Γερμανία είναι πολύ κρίσιμο και πολύ ε, ε, επεσταμένο να μπει μια ε, διαφάνεια στι αναπροσαρμογέ των τιμολογίων. Οι καταναλωτέ είναι πολύ ευάλωτοι, δεν γνωρίζουν το χρηματιστήριο ενέργεια, δεν μπορούν να καταλάβουν ε, την όλη γενικώ μέτρηση και να ελέγξουν όλο αυτό. Δεν υπάρχουν ούτε, 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 ούτε metering, δηλαδή τα έξι μητρητέ, για να μπορέσουν και αυτοί κάπω ίσω να λάβουν γνώση το πώ γίνεται η διακύμανση τη τιμή ενέργεια κάθε σε, 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 ε, ανά ώρα. Και έτσι θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια επιβολή διαφάνεια όσον αφορά αυτό. Ε, φυσικά ουσιαστική μέρη είναι ιδίω για τα ευάλωτα. Τα νοικοκυριά, ε, να γίνει μια διεύρυνση των κριτηρίων ένταξη ε, όσον αφορά το κοτ. Ε, Α πούμε, ακόμα και του φοιτητέ μπορούν να μπουν μέσα και οι φοιτητέ μπορούν να μπουν μέσα και οι υπερήλικε, να μπουν ε, τα άτομα με ειδικέ ανάγκε, δηλαδή να γίνει κάποιοι μνημονολογικέ οικογένειε, να βοηθήσουν δηλαδή, γιατί ιδίω τώρα με την κρίση λαμβάνουμε ε, πάρα πολλά έτσι, τηλεφωνήματα και καταγγελίες ε, και γιατί οι καταναλωτές βρίσκονται σε απόγνωση και ιδίω αυτοί οι οποίοι είναι ευάλωτοι. Κατάργηση φυσικά των ένα μέσων φόρων λογαριασμού ενέργειας, ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών ώστε να υπάρχει μια ανταγωνιστική ενέργεια ε, και πάλι ε, με το, ε, να υπάρχει δηλαδή, στο επίκεντρο πάλι ο καταναλωτή, ο οποίο αυτό θα πρέπει να έχει τα ενία και για να μπορέσει να έχει την καλύτερη γενικώ ε, χρήση τη ενέργεια και πάνω προ όφελό του. Την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, ιδίω των ευάλωτων. Σε αυτό ε, εμεί ε, ω Ένωση Καταναλωτών το προσπαθούμε ε, μέσω της, ε, και τη σελίδα μα, μέσω γενικώ των μελών μα, μέσω των παρεμβάσεων που κάνουμε με του καταναλωτέ και τα μέλη και τα μη μέλη μα. Προσπαθούμε να του εκπαιδεύσουμε, να του ευαισθητοποιήσουμε και να του ενημερώσουμε του καταναλωτέ, γιατί ε, έτσι πρέπει και έτσι χρειάζεται για να μπορέσουμε να πάμε στην, ε, στην επόμενη φάση τη ελληνική μετάβαση, τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, που τόσο τη χρειαζόμαστε όλοι. 
Ε, πρέπει να γίνει μια κατάσταση για δύο αντιμετώπιση τη ενδιακή ένδυα. Το τελευταίο διάστημα αυτό έχει αυξηθεί. Έχουμε διάφορε καταγγελίε για καταναλωτέ οι οποίοι δεν μπορούν πια να θερμάνουν τα σπίτια του. Άρα χρειάζεται μια εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωση τη ενεργειακή απόδοση και τη εξοικονόμηση φυσικά ενέργεια. Και φυσικά ενθάρρυνση των πολιτών και ιδίω των ευάλωτων με ειδικά και κριτήρια για την παραγωγή και την προώθηση ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, ιδίω σε τοπικό επίπεδο, όπω είναι αυταπαραγωγή και φυσικά η ανάπτυξη του επιχειρήνου μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων, όπω το έχουν αναφερθεί, αναφερθεί και οι προραλήσαντε. Και φυσικά ε, ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων διανομή ηλεκτρισμού, εγκατάσταση δηλαδή των έξυπνων μετρητών, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι καταναλωτέ, ε, να μετρούν γενικώ ε, ε, να βλέπουν διακοιμάσει των τιμών και να μπουν και πιο, με, πιο, έτσι, με, ε, με πιο αυστηρά κριτήρια στην, στο κομμάτι τη ενέργεια, να δουν και αυτοί να εκμεταλλευτούν προ το όσο από το κομμάτι ε, και να μπορέσουμε στην, στην επόμενη φάση τη ενεργειακή μετάβαση ε, να είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Ε, αυτά. Ε, νομίζω ότι τελείωσα. Ήμουν ασύντομη, πιστεύω. Ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σα και εγώ και η κυρία Καλαποθαράκου, φυσικά, για τι ερωτήσει σα. Νομίζω θα, αν μου επιτρέπετε, θα κάνω, μια, θα κάνω την πρεμιέρα εγώ με τι ερωτήσει. Γιατί ε, έχουμε ένα τρέχον θέμα. Υπάρχει, είχατε, η Εκπιζό είχε συμμετάσχει στην ε, ε, διαβούλευση τη ΡΑΕ για, για του καθαρού λογαριασμού. Ε, είχαν βγει κάποια πρότυπα, αν ε, θυμάμαι καλά. Ε, σε, τι, σε τι στάδιο βρίσκονται τώρα. Ε, ναι, αυτή τη στιγμή τώρα, αρχέ Απριλίου ήταν η υποχρέωση, όμω είναι καταθετήριε οι οδηγίε αυτέ. Εμεί είχαμε, είχαμε επισημάνει στη δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τα, τα, τα τιμολόγια ε, να είναι μέσω κάποιου κανονιστικού κειμένου, ώστε όλοι, όλοι οι γενικώ οι προμηθευτέ ενέργεια ε, να προσαρμοστούν μέσω ειδικών γενικώ ε, ε, νομικών κανόνων. Αλλά δυστυχώ όμω είναι ε, στην απόκριση διακριτική του ευχέρεια. Αυτό. Εμείς είχαμε σε επισημάνει ότι θα πρέπει τα τιμολόγια ενέργειας, τα κειμενόμενα και τα σταθερά, να επισημαίνονται εξ αρχής από τους καταναλωτές, με την διακύμαση γενικώ του κινδύνου, έτσι ώστε να ξέρει ο καταναλωτής από την αρχή το τι επιλέγει και ποιες είναι γενικώ οι προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν κυρία Καλαποθαράκου θέλει να βγει κάτι ακόμα. Ε, ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι συμμετείχαμε, όπως πολύ σωστά είπατε, στη διαβούλευση, ωστόσο δεν υιοθετήθηκαν οι προτάσεις μας σε μεγάλο βαθμό, διότι εμείς, όπως προαναφέραμε και η κυρία Τζέκα και εγώ, έχουμε ζητήσει τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας να αφορούν μόνο στην κατανάλωση ενέργειας. Αυτή τη στιγμή είναι ένας γρίφος οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει τι ακριβώς πληρώνει, πώς το πληρώνει, πώς γίνονται οι αναπροσαρμογές, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τι αφορούν κλπ. κλπ. Άρα... Το, ε, αυτό που πρέπει να γίνει πρωτίστως από τη ΡΑΗ και την κυβέρνηση είναι να έχουμε ε, τιμολόγια τα οποία αφορούν στο, στην ενέργεια δηλαδή στην ε, κατανάλωση της κιλοβατόρας, στον ΔΔΕ, τον ΑΔΜΙΕ και τίποτε παραπάνω. Ε, επιπροσθέτως είχαμε σημειώσει ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής θα πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή της κιλοβατόρας και όχι να εμφαίνεται ως ξεχωριστή χρέωση για να ενημερώνεται ο καταναλωτής ότι η αύξηση την οποία υπέστη ε, είναι αυτή. Δηλαδή δεν πληρώνει την κιλοβατόρα 0,11 αλλά την πληρώνει 0,28 παράδειγμα. Άρα δηλαδή χρειάζεται πολλή δουλειά από πλευράς ε, ημών των καταναλωτών για να πείσουμε την κυβέρνηση και τη ΡΑΕ να έχουμε καθαρούς λογαριασμούς που να μπορούμε να τους διαβάσουμε και να τους πληρώσουμε ασφαλώς που είναι το κρίσιμο και το σημαντικό. Ε, στη σωστή κατεύθυνση ήταν αυτό το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα η αυτή η σύσταση και η ε, εντό αγωγικών κανονιστική έτσι, πράξη ας την πούμε κανονιστική της ΡΑΕ για το, τα πρότυπα τόσο ε, των τιμολογίων όσο και της προσυμβατικής ενημέρωσης και από ό,τι είδα υπάρχει μια ανάλογη ερώτηση πώς μπορεί να συγκρίνει ο καταναλωτής τους διάφορους προμεθευτές ενέργειας αυτό έχει να κάνει με την προσυμβατική ενημέρωση που πρέπει να είναι γραπτή ξεκάθαρη, διαφανής και να αναφέρει ακριβώς ε, αυτά που πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής προκειμένου να συγκρίνει τον ένα προμηθευτή ενέργειας με τον άλλον για να καταλήξει αν το συμφέρει και σε ποιον το συμφέρει να ε, συνάψει σύμβαση. 
Να προσθέσω εδώ το εξή όμω. Ε, επειδή υπάρχει γνωστή πλατφόρμα Energy Cost Israel, η οποία έχει φτιάξει την υποδομή για να μπορούμε να συγκρίνουμε τα προσφερόμενα πακέτα μεταξύ του, ε, αν μπει κάποιο να κοιτάξει, επειδή το είχα κάνει κάποια στιγμή για οικιακό τιμολόγιο, συνολικά προσφέρονται πάνω από 100 πακέτα. Δηλαδή θα πρέπει να κάτσει να μελετήσει 100 πακέτα για να μπορέσει να βρει την. Ε... Ε, ε, Ακριβώ και είναι, και είναι ω αδύνατο στον καταναλωτή να μπορέσει και με, μέσα από αυτή την πλατφόρμα που λέτε να επιλέξει, να κάνει τη σωστή επιλογή αυτό που βλέπουμε και εμείς ξέρετε, ε, είναι η τιμή της κιλοβατόρας είναι η τιμή του παγίου είναι οι προσφορές που κάνουν και οι εκτόσεις δηλαδή είναι ένας γρίφος και αυτό ακριβώς που είπατε πέραν του ότι είναι πάρα πολλά τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται και ο καταναλωτής δεν είναι σε θέση πραγματικά δεν είναι σε θέση και αν θέλετε την προσωπική μου εμπειρία εγώ το έχω προσπαθήσει πάρα πολύ και βλέπω ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα δεν θα τα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή ο, καταναλω... ο απλός καταναλωτής που έχει περιορισμένες γνώσεις δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να επιλέξει προμηθευτή που τον συμφέρει σας το λέω με, ε, με πάσα βεβαιότητα και γνώση που έχω στο ζήτημα επειδή έχω απευθύνει αυτό το ερώτημα στις εταιρείες στους παρόχους ενέργειας η απάντηση που δίνουν είναι αν και ελπίζω να μου τους παραφράζω εδώ πέρα γιατί αναγκαστικά το συμπυκνώνω, είναι ότι στην πραγματικότητα η προτυποποίηση αυτών των ε, πακέτων, των συμβολέων, ας το πούμε, έτσι στην ουσία θα αναιρούσε τις ιδιαίτερες, ε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε προσφερόμενου προϊόντος από τους ε, παρόχους. Δηλαδή τις εκπτώσεις μπορεί να επιλέγει να κάνει ο κάθε παρόχος. Αυτό πώς, αυτό πώς, τι θα απαντούσατε. Ναι, κυρία Χαλαμπαθάρα, έχω κλειστό το μικρόφωνο σας. Ναι, θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν ισχύει, αντιθέτως. Δηλαδή, ε, βεβαίως και θα μπορούσαν να αναφέρουν τις εκτόσεις που κάνουν, εφόσον και αυτές είναι πραγματικές. Γιατί πολλές και από τις εκτόσεις τις οποίες υπόσχονται, στην πραγματικότητα, αυτό βλέπω από τις καταγγελίες και από τις έρευνες που έχουμε κάνει, στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Ε, δεν πλήτεται ο ανταγωνισμός με το να υπάρχει τυποποιημένη πληροφόρηση. Αντίθετα, θα διευκολυνθεί ο υγιής ανταγωνισμός. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν απολύτως αντίθετες σε αυτή τη λογική. Και ξέρετε, αν θέλετε την εμπειρία μου, αυτό το είχαμε ζητήσει και στις τράπεζες. Η προσηματική ενημέρωση να είναι τυποποιημένη, η γενική όρη συναλλαγό να είναι τυποποιημένη. Και οι τράπεζες το είχαν δεχτεί, άσχετα αν δεν το κάνανε. Και έχουν υποχρεωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουν ενιαία τυποποιημένη προσυμβατική πληροφόρηση. Άρα είναι κάτι που θα έπρεπε να το αναζητούν οι προμηθευτές ενέργειας αν θέλουν να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός. Ναι. Χρωστάω μια ερώτηση ενός ακροατή από την προηγούμενη συζήτηση με τον κύριο Καρτοματέα ε, που ρώτησε πώς ε, βλέπετε και είναι η στέι πλέον αρμόδιοι ε, εκπρόσωποι της εκπιζώ εδώ να απαντήσετε πώς βλέπετε τις καταγγελίες για τη μονομερή τροποποίηση των σταθερών συμβολέων των καταναλωτών. Δηλαδή για να το εξηγήσουμε απλά υπάρχουν κάποιες καταγγελίες ότι άνθρωποι που έχουν υπογράψει σταθερά συμβόλαια να πληρώνουν ένα σταθερό ποσό το οποίο είναι περισσότερο από αυτό που δίναμε οι υπόλοιποι προ της ενεργειακής κρίσης ε, και το κάνουν αυτό φυσικά για να προστατεύσουν, να προστατεύσουν από το ρίσκο ξαφνικά ε, ενημερώνοντας τους παρόχους ότι οι όροι αυτοί σπάνε και... Ναι. Και αυτό μπορεί. είναι ένα τεράστιο ζήτημα που έχει προκύψει πρόσφατα με τους εναλλακτικούς προμηθευτές και θα πω μετά και για τη ΔΕΗ. Ε, εμείς θεωρούμε ως ε, η νομική ομάδα της ΕΚΠΙΖΟ θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή είναι απολύτως καταχρηστική, είναι αντισυμβατική και είναι και παράνομη. Και ε, ε, έχουμε καλέσει το ε, ΡΑΕ καθώς και τα αρμόδια υπουργεία να παρέμβουν άμεσα για να πάυση αυτή η καταχρηστική πρακτική και να τιμωρηθούν αυτοί οι προμηθευτές ενέργειας οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην μονομερή τροποποίηση των συμβολέων. Ε, αυτό απαγορεύεται από την νομοθεσία που αφορά στην προστασία του καταναλωτή και απαγορεύεται και από τον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τον οποίο παραφράζουν ή μεταφράζουν ή ερμηνεύουν κατά το δοκούν. Διότι θα πρέπει να υπάρχει σπουδαίος λόγος ο οποίος να αναφέρεται στη σύμβαση ειδικά και συγκεκριμένα και όχι γενικά ο σπουδαίος λόγος που να τον επικαλείται ο προμηθευτής ενέργειας να επικαλείται οποιοδήποτε λόγο ότι είναι σπουδαίος. Άρα δηλαδή προσκρούει και στη Γενική Νομοθεσία για την Προστασία του Καταναλωτή και στον Κώδικα Προμήθειας. Και η ΕΚΠΙΖΟ πρόκειται να κάνει συλλογικές αγωγές και ενδεχομένω και ασφαλιστικά μέτρα, το λέω εδώ αυτή τη στιγμή, για να μην ε, επιτραπεί 
ε, να προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια όσοι δεν έχουν προχωρήσει ή όσοι έχουν προχωρήσει, διότι κάποιοι τώρα ενημερώνουν τους καταναλωτές, ε, κάποιοι άλλοι τους έχουν ενημερώσει παλαιότερα, είπε η κυρία Τζέγκα είτε στο λογαριασμό, είτε με email, είτε με επιστολή, ότι θα προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια. Ε, για να μην προχωρήσουν θα ζητήσουμε και ασφαλιστικά μέτρα ενδεχομένω ε, ώστε να κρυθεί το ζήτημα από τα δικαστήρια, αφού η διοίκηση δεν επιλαμβάνεται και δεν παρεμβάνεται σε τόσο κρίσιμα ζητήματα αυτή τη χρονική στιγμή που θα έπρεπε να έχει παρέμβει και να έχει επιβάλει την νομιμότητα. Να σα, η Ένωση Φορέων Καλό Κρήτης ε, γράφει ότι είναι πολύ δυναμικές προτάσεις εκ πιζώ και ότι θα τις στηρίξουν, θα τις στηρίξουν το βαθμό που τους αναλογεί με διάχυση και συμμετοχή. Ε, γράφουν επίσης όμως, γνωρίζουμε επίτε, από ενημέρωση που έγινε προχθές σε αρκετού φορεί κοινωνία των πολιτών ω το Ινστιτούτο Καταναλωτών, το Ίγκα, Προχώρησε στη συλλογική αγωγή προ τι εταιρείε παροχή ηλεκτρική ενέργεια. Θα ενώσουν τι δυνάμει του φορεί όπω το ΙΚΑ και η ΕΚΠΙΖΟ, ή θα έχουν διαφορετικού φορεί διαφορετικέ ενέργειε προ την προστασία των καταναλωτών. Όχι, δεν μα εμποδίζει κανεί να κάνουμε παράλληλε ενέργειε. Είναι τόσο ευρύ το πεδίο δράση μα. Ε, η ΕΚΠΙΖΟ, να σα ενημερώσω ότι έχει καταθέσει συλλογική αγωγή κατά ε, εναλλακτικό προμηθευτή ενέργεια από το Μάιο του 2021. Ακριβώ για τη ρήτρα να προσαρμογή, διότι διαβλέπαμε ότι θα γίνει κατά Τάχρηση της, του, του όρου αυτού που υπάρχει στη σύμβαση για τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Ε, και συμμετέχοντα, όπω πολύ σωστά είπατε και εσεί και στη διαβούλευση τη ε, ΡΑΕ, αλλά επειδή βλέπαμε ότι όρο αυτό προσκρούει στην νομοθεσία, τον έχουμε προσβάλει μαζί και με άλλου όρου. Δεν έχει εκδικαστεί ακόμα. Επίκειται η εκδίκαση. Μέσα στο επόμενο μήνα θα έχουμε την εκδίκαση ε, Α, α, και αυτού του, αυτού του όρου που είναι σημαντικός. Από εκεί πέρα θα προχωρήσουμε ε, και σε άλλες συλλογικέ αγωγές, ε, πεδίο ε, λαμπρό για τους, τις ενός καταναλωτών, να αξιοποιήσουμε θεσμικά αυτό μας το ρόλο ε, και να συμβάλλουμε ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα η οποία έχει καταστρατηγηθεί πλήρω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει άλλη μια ερώτηση, η οποία δεν ξέρω αν εμπίπτει στο πεδίο τη ΕΚΠΙΖΟ, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θα τη μεταφέρω. Ε, γράφει ένα ακροατή, εν τέλει οι προμηθευτέ ενέργεια έχουν τα κέρδη που ακούγονται. Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα γι' αυτό. Κοιτάξτε, εμεί δεν το γνωρίζουμε αυτό. Είναι υπόθεση των εποπτικών αρχών και τη κυβέρνηση. Δεν έχουμε τέτοιο ρόλο. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιο ρόλο από την ομοθεσία, ούτε ελεκτικό, ούτε εποπτικό. Ε, αυτό θα πρέπει να το διαρευνήσει η, η αρμόδια αρχή, η ΡΑΕΚ και τα αρμόδια υπουργεία και να επιβάλλουν ενδεχομένω τη φορολόγηση που έχει αναφερθεί ότι θα επιβάλλουν την φορολόγηση των υπερκερδών. Δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα αποδώσει κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Όχι, okay, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα, νομίζω θα, θέλω να προσθέ, θα ήθελα να προσθέσω και εγώ μια τελευταία επιλογική ερώτηση που να, ε, πριν προχωρήσω στους επόμενους ομιλητές, η οποία νομίζω ότι δένει και όλη την προσπάθεια της, ε, επεξηγεί μάλλον όλη την προσπάθεια της ε, εκπίζω. Ε, θα φανταζόταν κάποιο και το είπε και, και με πολύ ενδιαφέρον τον τρόπο και ως καρδοματέας στην παρουσίασή του που λέει ότι στο ηλεκτρικό ρεύμα έχουμε συνηθίσει σταθερές, είχαμε συνηθίσει σταθερές τιμές, τώρα βιώνουμε μια νέα εποχή. Ε, οι προτάσει οι οποίε καταθέτουμε για του καθαρού λογαριασμού θα μπορεί να φαινόντουσαν εκ πρώτη όψεω ότι είναι απλά ένα θέμα του να γνωρίζω τι είναι αυτό που πληρώνω. Πώ θα μπορούσε να οδηγήσει στο να πληρώνω λιγότερο, ε, Η κυρία Τσέκα ανέφερε κάποιε από τι περισσότερε προτάσει μα. Καταρχήν πρέπει να μπει πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογή. Η αρχική διαπούλευση τη ΡΑΕ, την οποία είχαμε επικροτήσει και είχαμε συμμετάσχει, δυστυχώ δεν προχώρησε. Αλλά αντίθετα θέλω να πω ότι θα έλεγα ότι δίνει περιθώρια για να προσαρμογές 100% και πάνω, και πάνω από 100%. Άρα δηλαδή θα πρέπει να ληφθούν μέτρα πλαφών στο χρηματιστήριο. Πλαφών. Δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν όλα αυτά. Και από την άλλη να αποσχιστούν ή να καταργηθούν χρεώσεις οι οποίες δεν υπάρχουν, όπως είναι οι υπηρεσίες κοινή ωφέλεια. Καλούμαστε όλοι δηλαδή να πληρώσουμε το κοινωνικό τιμολόγιο. Εμείς οι πλούσιοι θα έλεγα εντός εισαγωγικών, έτσι, όλα τα νοικοκυριά. 
Ε, και ε, βέβαια αφορά και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή είναι μια επιβάρηση σημαντική στο λογαριασμό. Όπω και οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Καλούμαστε δηλαδή τα νοικοκυριά να επιδοτήσουμε τι βιομηχανίε, ε, του προμηθευτέ, του παραγωγού, σε πάση περιπτώσει, για να ε, αυξήσουν την ε, παραγωγή στι ε, ε, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Και ξέρετε, οι καταναλωτέ αυτή τη στιγμή πληρώνουμε πολύ μεγάλο ποσοστό, σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε αντίθεση με τις βιομηχανίες και τις βιοτεχνίες. Ε, εκεί πρέπει να... και από έρευνα που έχουμε κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, απαιτήθηκε αυτό. Και άλλες χώρες έχουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπου επιβαρύνουν κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό τα οικιακά νοικοκυριά τους καταναλωτές. Στην Ελλάδα είναι πάρα, πάρα πολύ αυξημένο. Πέραν τούτου είναι οι έμεση φόροι που πρέπει να καταργηθούν από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και βεβαιότητα πρέπει να, βεβαιότητα πρέπει να αποσχιστούν τα δημοτικά τέλη δημοτική φόροι και η ΕΡΤ. Άρα δηλαδή το, το 40 με 50% ενός φυσιολογικού λογαριασμού πριν ένα-δύο χρόνια αφορούσε άσχετες ή εν μέρη σχετικές χρεώσεις με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ε, υπάρχει δηλαδή μια στρέβλωση στην αγορά ενέργειας σε όλα τα επίπεδα που αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν, πρέπει οι λογαριασμοί να εξορθολογιστούν αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές. Και πρέπει να το πράξουμε, δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Και ξέρετε ένα τελευταίο που θέλω να πω, αυτό που εμείς βλέπουμε στην εκπιζό και καταγράφουμε καθημερινά είναι ότι δημιουργείται μια νέα γενιά χρεών. Χρέη στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είχαμε παλιότερα και έχουμε ακόμα βέβαια, χρέη στις τράπεζες, κάτι ανάλογο δημιουργείται τώρα. Και πρέπει εγκαίρως να εφαρμοστεί μια πολιτική τόσο από τους προμηθευτές όσο και από την κυβέρνηση ώστε σε κανένα να μην διακοπεί το ρεύμα και ε, η αποπληρωμή των λογαριασμών να συσχετιστεί με το μηνιαίο εισόδημα. Δεν μπορεί ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας να καταλαμβάνει το 50-60-80% του εισοδήματος, του μηνιαίου εισοδήματος. Είναι αδιανόητο. Μιλάμε για φτωχοποίηση, μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια, μιλάμε για περιθωριοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων οικοκυριών, αν συνεχίσουμε έτσι και δεν προλάβουμε τις καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μεταβώ για λίγο σε, στον Βουλευτικό τη Electra Energy Cooperative. Ε, φυσικά εξακολουθούμε να δεχόμαστε ερωτήσεις από το κοινό αν, ε, αν υπάρχουν ε, και θα, θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα ακούμε την, ε, την έννοια της αυτοπαραγωγής ακούστηκε πάρα πολλές φορές ε, μέσα στην κουβέντα που είχαμε ως τώρα ε, είναι μια σχετικά άγνωστη έννοια δεν υπάρχει τόσο πολύ στο δημόσιο διάλογο οπότε νομίζω ότι είναι ο πλέον αρμόδιος να ρωτήσω ε, τι είναι η αυτοπαραγωγή και πώς θα μπορούσε να παρέχει μια εναλλακτική στην ενεργειακή κρίση που βιώνουμε. Καλησπέρα και από μένα και πάλι. Ε, η αυτοπαραγωγή στην ουσία είναι το πώς μπορούμε να παράγουμε η ίδια τη δική μας ενέργεια που χρειαζόμαστε για να ε, καταναλώσουμε. Ε, αυτό τώρα το θέμα είναι και το πώς μπορεί να γίνει. Γενικότερα όλα αυτά που ακουστήκαν είναι πάρα πολύ σημαντικά και από την κυρία Καλαποθαράκου και γενικότερα το εκπιζώ ε, και από τον κύριο Καρδωματέ. Αυτό που θέλω να πω αλλάζοντα λίγο κάπως και το momentum της κουβέντας, το momentum τώρα της κουβέντας είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα που είναι ε, δομικά από ό,τι καταλαβαίνω ε, ο στόχος που κάνουμε και όλη αυτή τη συζήτηση δεν είναι για να μας ε, παραλύσει αυτή η στρεβλή κατάσταση, είναι να ενημερωθούμε καταρχήν, και αυτό το κάνουμε, και να δούμε τώρα και πώς μπορούμε να λύσουμε τουλάχιστον όσο μπορούμε ε, όλο αυτό το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί. Μία από τις λύσεις που μπορούμε να προτείνουμε σήμερα είναι, το κομμάτι, είναι η λύση της ιδιοκατανάλωσης, Δηλαδή το να παράγουν οι πολίτες την ενέργεια που καταναλώνουν και με αυτόν τον τρόπο να βγουν από το χρηματιστήριο. Δηλαδή ακούστηκε από τον κύριο Καρδοματέο ότι μία λύση είναι να βγούμε να γίνει από χρηματιστηριοποίηση. Ο, ο, ένας τρόπος είναι σίγουρα το να μπορέσει να παράγει κάποιος την ενέργεια ε, μόνος του. Γιατί εκεί πέρα δεν εξαρτάται από την τιμή της αγοράς. <κυκλή> Π.χ. για να φέρω ένα παράδειγμα... Ε, πρακτικό που ήδη συμβαίνει είναι ότι μέσα από μια ενεργειακή κοινότητα ένας πολίτης που μπορεί να μείνει σε ένα σπίτι ας πούμε στην Κυψέλη οπουδήποτε ή σαν ενεργειακή οπουδήποτε ε, μπορεί να, να, να παράγει τη δική του ενέργεια και μάλιστα συλλογικά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό μπορεί να γίνει μέλος σε μια ενεργειακή κοινότητα η ενεργειακή κοινότητα να φτιάξει ένα συλλογικό φωτοβολταϊκό πάρκο και μάλιστα αυτό μπορεί να είναι έξω από την πόλη και ο καθένας να αγοράσει 
ένα τμήμα αυτού του πάρκου, ένα ποσοστό το οποίο θέλει για να ε, καλύψει τι ανάγκε του. Π.χ., αν υπολογίσουμε ότι ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα έχει μια ετήσια κατανάλωση ηλεκτρική ενέργεια γύρω στι 4.500 kWh, αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι με ένα φωτοβολταϊκό 3 kW, μόλι 3 kW, μπορεί να καλύψει όλε αυτέ τι ανάγκε. Τώρα έχει δύο τρόπου να το κάνει. Ε, είναι να το βάλει στη στέγη του. Ε, αυτό είναι το λεγόμενο net metering. Το οποίο όμω ε, μπορεί να μην μπορεί να το κάνει, γιατί αν μένω εγώ σε ένα σπίτι στην Κυψέλη, σε ένα διαμέρισμα, το πιο πιθανό να μην έχω καν πρόσβαση στην ταράτσα ή να νοικιάζω το, το τέτοιο και να μην με αφήνουν να το κάνω, ε, ή να υπάρχει σκίαση να μην είναι γενικότερα κατάλληλο το μέρο. Οπότε μέσα από μια ενεργή κοινότητα, εγώ απλά ε, αγοράζω ένα ποσοστό. Ε, ε, από το συλλογικό φωτοβολταϊκό, αν π.χ. είναι 100 kW, ε, αγοράζω ε, το, το 3% και έτσι καλύπτω τις ανάγκες μου. Και δεν με ενδιαφέρει από εκεί και πέρα πόσο ε, είναι η αγορά της, πόσο είναι το κόστος της ενέργειας και τι γίνεται στο χρηματιστήριο. Και να, να βάλω και ένα έτσι σχόλιο έτσι που μου έρχεται ξανά, ξανά στο μυαλό και αναφέρθηκε, είναι ότι η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας Πολλοί λένε εντάξει, οκ, okay, φυσιολογικό είναι, τα πάντα είναι, αλλάζουν οι τιμέ ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα. Ε, και κάνουν ένα παραλληλισμό, α πούμε, με τη βενζίνη. Δεν είναι όμω ακριβώ το ίδιο. Δεν έχουμε εδώ τη δυνατότητα να πω ότι α, σήμερα είναι ακριβή η τιμή τη βενζίνη. Α περιμένω να πάω να βάλω να φουλάρω το αυτοκίνητο μου μεθαύριο. Εγώ φαντάζομαι το σπίτι μου μονίμω σαν το, το ρεύμα που καταναλώνω, σαν μία βρύση που μονίμω ε, τρέχει, μονίμω είναι ανοιχτή. Άλλε φορέ περισσότερο, άλλε φορέ λιγότερο. Έχω το ψυγείο μου πάντα εκεί, έχω πάντα άλλε συσκευέ. Οπότε είναι λίγο τρομακτικό για μένα να αισθάνομαι ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με το χρηματιστήριο και ανα κάθε ώρα αυτό αναπροσαρμόζεται και ανεβοκατεβαίνει. Και εγώ δεν μπορώ, ούτε ξέρω, ούτε μπορώ να το παρακολουθήσω και τον ο ρόλο μου αυτό. Οπότε θεωρώ ότι οι ενεργειακέ κοινότητε, για να κλείσω, είναι ένα εργαλείο να όχι απλά να προστατευτούν οι καταναλωτέ, να, να φύγουν όλο, από όλο αυτό το, το άγχο. Ε, Επίση, μέσα από την ε, ε, ενεργειακή κοινότητα. Ε, έχουμε και ένα άλλο πλεονέκτημα στην διοκατανάλωση ότι αν εγώ, γιατί θα πει κάποιο, ε, αν εγώ όμω αλλάξω σπίτι, μετακομίσω, πάω κάπου αλλού, πάλι εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Η, ο συμψηφισμό τη παραγωγή και τη κατανάλωση, δηλαδή η παραγωγή που έχει το μερίδιό μου στο φωτοβολταϊκό που μπορεί να είναι έξω από την Αθήνα, με την κατανάλωσή μου στο σπίτι μου, αυτό, αυτή η διαδικασία μεταφέρεται στον ε, καινούριο ε, μετρητή. Και κλείνοντα να πω. Ε, ότι οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα καθότι είναι νομικές οντότητες, υπάρχουν από το 2018, βασίζονται σε νομοθεσία, σε ευρωπαϊκή οδηγία ε, και όλο αυτό που περιγράφουμε είναι μόνο η αρχή. Οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να ε, παρέχουν στα μέλη τους λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, δηλαδή το πώς μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας ε, μπορούν να μπουν σε ζητήματα και δράσει ηλεκτροκίνηση, ε, άλλε μορφέ ενέργεια, όπω είναι η βιομάζα, όπω είναι άλλε μορφέ πέρα από, το, από, το, από τα φωτοβολταϊκά, άλλε τεχνολογίε. Και βέβαια να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν τα μέλη του για όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε ε, σήμερα. Ε, αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αν δεν απατώ, υπήρχε. Θα με συγχωρήσετε λίγο αυτό. Υπήρχε μία ερώτηση νωρίτερα από την Ένωση Φορέων. Ε, καλό κρίτης πάλι, που ρωτούσε αν υπάρχει δυνατότητα ε, για οικιακό καταναλωτή, επιχείρηση και κοινότητα καταναλωτών να δημιουργήσουν αυτόνομες υποδομές off-grid ασχέτως του τρόπου ηλεκτροπαραγωγής, να αποθηκεύουν την ενέργειά τους και να γίνουν prosumers ή υπάρχουν θεσμοθετημένες μόνο οι ενεργειακές κοινότητες και το net metering ή υπάρχει κάτι ενδιάμεσο, λέει η ερώτηση. Ε, καταρχήν να πούμε για το κομμάτι της αποθήκευσης ότι αναμένεται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει σε, και σε μικρομεσές επιχειρήσεις και σε καταναλωτές να εγκαταστήσουν π.χ. Ε, μπαταρίες και να ε, αποζημιώνονται για αυτό. Τώρα αυτή τη στιγμή όπως είναι για ένα νοικοκυριό, εντάξει το off-grid ε, είναι πάντα μια επιλογή. Off-grid τι σημαίνει ότι κόβω εντελώ το, το ρεύμα και βάζω ένα φωτοβολταϊκό και μια μπαταρία στο σπίτι μου. Ε, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι συνήθω το συναντάμε σε μόνο κατοικίε, σε αγροτικές περιοχές, είναι πιο εύκολο. Τώρα αυτό είναι σχετικά δύσκολο να το κάνει κάποιο που μένει πάλι στην Κυψέλη. Ε, είναι δύσκολο να το κάνει. Και συνήθω το κόστος για να γίνουν όλα αυτά ε, είναι αρκετά υψηλό και η απόσβεση το πιο πιθανό να μην έρθει ποτέ. 
Οπότε το, είναι μια λύση, αλλά ε, δεν θεωρώ ότι είναι μια λύση που μπορεί να επεκταθεί στο μέσο νοικοκυριό. Γιατί όλη αυτή η κουβέντα είναι για το μέσο νοικοκυριό, κυρίω σε αστικέ περιοχέ. Εκεί το off-grid δεν μπορώ να φανταστώ πώ μπορεί να γίνει. Εκτό αν κάποιο είναι αρκετά ρομαντικό και το κάνει επειδή, από, επειδή θέλει να το κάνει και για άλλου λόγου. Αλλά οικονομικά ε, είναι δύσκολο να, να σταθεί. Ε, αυτό το κομμάτι και τώρα για την αποθήκευση σας είπα ότι αυτή τη στιγμή αποθήκευση ένα νοικοκυριό ε, έχει νόημα να το κάνει μόνο σε συνδυασμό με το net metering ε, αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο δεν έχει νόημα να το αναπτύξουμε τώρα ποιο πλεονέκτημα, τι πλεονέκτηματα έχει. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε όμως από την ερώτησή σας ε, και την ερώτηση του ακροατή είναι ότι σύντομα αναμένεται ένα θεσμικό πλαίσιο που εκεί πέρα θα υπάρχουν, δηλαδή η αποθήκευση θα μπει και αυτή πιο δυναμικά όπως συζητάμε τώρα, βάζω ένα φωτοβολταϊκό ας πούμε, είτε συλλογικό είτε στην ταράτσα μου και το κομμάτι της αποθήκευσης θα μπει, οι καταναλωτές θα αποζημιώνονται για αυτό γιατί θα υποστηρίζουν και την ευελιξία του δικτύου ε, αλλά αυτό είναι κάτι που το αναμένουμε. Αυτή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε η αποθήκευση από, τουλάχιστον από νοικοκυριά δεν είναι κάτι που έχει... Νόημα ιδιαίτερο. Αν υπάρξουν άλλε ερωτήσει, θα επανέλθουμε σε λίγο. Αναγκάζομαι να κάνω ε, αυτέ τι ε, μεταβάσει από, από τον ομιλητή στον άλλο κάπω γρήγορα, γιατί δυστυχώ έχουμε φύγει, ε, έχει φύγει λίγο η ώρα. Οπότε θα ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Κιτσικόπουλο και θα δώσω το λόγο στην, ε, ε, στην Γενική Διευθύντρια του Ιντζεβ, την κυρία Άλλη Κοροβέση, η οποία θα μας μιλήσει ως, ε, ως μέλος του φορέα που είναι μάλλον καθήλυνα αρμόδιος να, για τα ε, κτίρια, μια όψη της ενεργειακής μετάβασης, την οποία σπανίως συζητάμε και που σχετίζεται άμεσα φυσικά με το κόστος ε, ζωής, την ενεργειακή φτώχεια, είναι το πρώτο μέρος το οποίο εκδηλώνεται. Οπότε θα ρωτήσω τι ρόλο παίζει η εξοικονόμηση ενέργειας στην ενεργειακή μετάβαση και με ποιο τρόπο θα μπορούσε η αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών να βοηθήσει οικονομικά τους καταναλωτέ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι είναι πολλέ οι ερωτήσει μέσα σε μία ερώτηση, αλλά με χαρά θα απαντήσω. Ε, θα ξεκινήσω με δύο-τρία δεδομένα. Ε, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη έχει ε, ίσω το πλέον γερασμένο κτηριακό απόθεμα. Ε, το οποίο αυτό σημαίνει ότι έχουμε κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί με προδιαγραφέ, οι οποίε δεν ευνοούν την ενεργειακή απόδοση ή μάλλον ευνοούν την υψηλή κατανάλωση ενέργεια. Ε, γι' αυτό άλλωστε είναι και η κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση, ανακαίνιση ε, το, του οφιστάμενου κτηριακού αποθέματος εξάλλου και μετά, τις, ε, μετά την καινούρια επικοινωνιακή ε, καμπάνια ε, που υπάρχει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κάτω από την οποία έχουν οριστεί πολλές καινούριε κατευθύνσεις μεταξύ αυτών και το Renovation Wave, το κύμα ανακαίνιση, ο στόχος είναι να τριπλασιαστεί να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί ακόμα ο ετήσιο ρυθμό ανακαίνιση του εφιστάμενου κτηριακού αποθέματο. Ε, η αλήθεια είναι ότι τόσο η Ελλάδα όσο και τα κράτη-μέλη, ε, τα, τα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη, έχουν θέσει υψηλού στόχου. Ε, δεν είναι απαραίτητο ότι πιάνουμε αυτού του στόχου στην ετήσια αναβάθμιση του εφιστάμενου κτηριακού αποθέματο. Παρά τα αυτά, όμω, ε, λαμβάνοντα υπόψη ότι μεγαλύτερο καταναλωτή αυτή τη στιγμή είναι τα κτίρια. Θα πρέπει οι κινήσει να είναι τόσο μεθοδικέ και τόσο άμεσε, αν θέλουμε να πιάσουμε το στόχο τη κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Και τα κτίρια μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Αναβαθμίζοντα τα κτίρια, αυτό που καταφέρνουμε είναι να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση. Δηλαδή, αρχίζει πλέον και μιλάμε ότι η ζήτηση ενέργεια αρχίζει και μειώνεται. Αυτό λοιπόν έχει άμεσο αντίκτυπο στο πορτοφόλι των καταναλωτών, γιατί εφόσον έχω ένα προστατευμένο κτίριο. Αυτό λοιπόν σημαίνει αντίστοιχο ότι δεν ζητάει την ενέργεια την οποία ζητάει αυτή τη στιγμή. Οπότε λοιπόν ανεξάρτητα από το, την κατάσταση της ενέργειας και το πώς ακριβώς κινείται η αγορά, οι λογαριασμοί θα είναι μειωμένοι. Και από εκεί και πέρα φυσικά αυτό μπορεί να συνδυαστεί με αυτά που είπε και ο Δημήτρης Κετσικόπουλος, την, το net metering, να είμαι αυτοπαραγωγός, να είμαι καταναλωτής και παραγωγός παράλληλα. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε κίνηση και αν πρέπει να γίνει, και τουλάχιστον αυτή είναι και η άποψη από τη δική μα πλευρά στο φορέα, είναι ότι πρώτα η εξοικονόμηση ενέργεια. Είναι άλλωστε και το μότο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Energy Efficiency First. Άρα λοιπόν, δομημένα προγράμματα 
να σταματήσουν οι επιδοτήσει, όσο επιδοτούμε τη, την αγορά πετρελαίου, όσο επιδοτούμε ε, καταστάσει οι οποίε το μόνο που κάνουν είναι να γυρίζουμε γύρω-γύρω από ένα κύκλο και να ξαναφτάνουμε στο ίδιο σημείο. Αποτέλεσμα δεν βρίσκουμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κεφάλαια διαθέσιμα. Υπάρχουν πόροι που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα είναι το εξοικονομώ. Μάλιστα, σε μία συζήτηση που είχαμε σήμερα το πρωί για καινούριε προτάσει πολιτική που θα μπορούσαν να δοθούν στο πλαίσιο ενό έργου, το έργο Σμαφίν, ε, είναι και η δημιουργία υπηρεσιών μία στάση για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Ήδη το παράδειγμα αυτό δουλεύει πάρα πολύ όμορφα στην Ουγγαρία, όπου οι Δήμοι έχουν αγκαλιάσει τα one-stop shops. Οπότε ο πολίτη μπορεί να βλέπει πληροφορίε για το πώ θα ανακαινήσει το σπίτι του, πού θα βρει χρηματοδοτικά εργαλεία. Ε, Πώ θα είναι αυτή η διαδικασία, πού μπορούν να βρω βοήθεια από μηχανικού, τεχνικού κτλ., πού μπορούν να βρω τα υλικά. Άρα λοιπόν ενδυναμώνεται κατά κάποιον τρόπο μέσα από αυτή τη διαδικασία και το καταναλωτικό κοινό. Ε, μπαίνουν στο παιχνίδι και τα ιδιωτικά κεφάλαια, γιατί ένα ενημερωμένο σωστά πολίτη μπορεί να κατανοήσει για ποιο λόγο να δώσω ένα μέρο ε, και εγώ πέρα από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στην ανακαίνιση του κτηρίου μου. Και αφού λοιπόν εξασφαλίσουμε υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια, είναι πολύ πιο εύκολο από εκεί και πέρα να μιλήσουμε και για αυτοπαραγωγή, να γίνουμε δηλαδή καταναλωτέ και παραγωγή παράλληλα, γιατί πλέον η ζήτηση ενέργεια που θα έχει το κτίριό μα θα είναι αρκετά μειωμένη. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να δούμε λίγο συνδυαστικά όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Ε, εξοικονόμηση, ενεργειακέ κοινότητε. Μάλιστα με αφορμή από αυτά που είπε ο Δημήτρη και Τσιπόπουλο, ε, ναι, μία από τι δράσει και μία από τι υπηρεσίε που μπορεί να παρέχει μια ενεργειακή κοινότητα είναι να λειτουργήσει και σαν one-stop shop για εξοικονόμηση ενέργεια. Οπότε λοιπόν ο πολίτη μπορεί να βρει συγκεντρωτικά, συγκεντρωμένα σε ένα σημείο όλε τι πληροφορίε, όλη τη βοήθεια που χρειάζεται με στόχο. Να γίνει ένα ενεργό πολίτη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ενεργειακή μετάβαση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, εάν στον δρόμο αυτό και στη διαδρομή ε, λείπει ο κύριο παράγοντα. Ο κύριο παράγοντα είναι ο τελικό καταναλωτή, είναι ο πολίτη. Ε, νομίζω ότι όντω συμπεριέλαβα πολλέ δευτερεύουσε ερωτήσει από την ερώτηση που έκανα, αλλά το, το συνοψίσατε ιδανικά. Ε, θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, να ευχαριστήσω την κυρία Κοροβέση αρχικά. Ε, και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις οι οποίες για να τις απαντήσουμε και είναι όλες πάρα πολύ ενδιαφέρουσε, ε, που για να τις απαντήσουμε θα έπρεπε να προεκτείνουμε το χρόνο της εκδήλωσης κατά πάρα πολύ ε, θα, στο πέρας της εκδήλωσης, μια και έρχονται γραπτός θα προσπαθήσουμε και οι ομιλητές που συμμετέχουν στην, ε, ε, σε αυτό το event να τις απαντήσουν γραπτός και να υπάρχουν απαντήσεις εκεί για τώρα το μόνο που μας επιτρέπει ο χρόνος να κάνουμε θα είναι να δώσω το λόγο, έχοντα, αφού έχουμε συνοψίσει την ε, χονδρική αγορά ενέργειας και το πώς λειτουργεί, τα, τις διάφορες όψεις της λιανικής αγοράς τη, και το πώς, τα, πώς ε, βιώνουν αυτή την ενεργειακή κρίση οι καταναλωτές, νομίζω το μόνο που με επιτρέπεται να κάνω είναι να δώσω, το, να δώσω λίγο χρόνο στην υπεύθυνη προγραμμάτων του Ιδρύματος Χάινης Μπέλ Ελλάδας ε, Κυριακή Μεταξά να, για ένα επιλογικό σχόλιο το οποίο κάπως φαντάζομαι θα συνοψίσει όλα αυτό που, όλα αυτά για τα οποία μιλήσαμε. Ναι, ε, σε ευχαριστώ Γιάννη. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη λοιπόν γιατί ο χρόνο τρέχει. Θα μοιραστώ λίγο την οθόνη γιατί θέλω να σας δείξω μία διαφάνεια. Ελπίζω να τη βλέπετε. Ε, τη, τη, τη βλέπετε σωστά. Ωραία. Ε, αυτό λοιπόν που εγώ θα ήθελα να φέρω στη συζήτηση μας σήμερα είναι ε, και, και νομίζω ότι θα καταλάβετε και στην πορεία αυτό που θέλω να πω συνδέεται, συνδέεται άμεσα με όλες τις υπόλοιπες τοποθετήσεις ε, είναι η συζήτηση γύρω από το δικαίωμα στην ενέργεια είναι ε, μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια παγκοσμίω, αλλά και στην Ευρώπη ε, και ε, στην ουσία μιλάμε για τη θεσμοθέτηση του δικαιώματος στην ενέργεια όπως είναι το νερό, είναι ένα βασικό δικαίωμα, με τον ίδιο τρόπο να ε, βλέπουμε και την ενέργεια και όχι μόνο ως ένα εμπόρευμα, που όπως πολύ σωστά μας έδειξε και ο κ. Καρδοματέας στις παρουσιάσεις του, αυτή τη στιγμή βιώνουμε τις επιπτώσεις μιας τέτοια προσέγγισης ε, της ενέργειας. Ε, αυτό που, που διαφοροποιεί και περιπλέκει λίγο τα πράγματα σε, σχέ, στη, στο, σε αυτή τη συζήτηση, στο ζήτημα τη, του δικαιώματο στην ενέργεια, είναι η ίδια η φύση της ενέργειας, το γεγονός δηλαδή ότι η ενέργεια δεν υπάρχει αυτούσια στην φύση όπως είναι το νερό και μπορούμε να το πιούμε και ε, καλύπτουμε αυτή τη βασική μας ανάγκη και την επιβίωσή μας. 
αλλά ε, είναι κάτι το οποίο παράγεται μέσα από μια τεχνολογική διαδικασία, χρησιμοποιούνται διαφορετικά καύσιμα ε, για την παραγωγή της και είναι, ε, ε, είναι απαραίτητο συστατικό για να μπορέσουμε να ασκήσουμε άλλα δικαιώματα και να καλύψουμε βασικές μας ανάγκες. Αυ, αυτή, αυτές οι ιδιαιτερότητε είναι που περιπλέκουν ε, την, ε, το ζήτημα και γι' αυτό πλέον, αυτό που μέχρι στιγμή αναφερόταν σε πάρα πολλές στρατηγικές ε, και σε διεθνή κείμενα το δικαίωμα στη πρόσβαση στην ενέργεια, ε, δεν είναι αρκετό, μοιάζει να μην είναι αρκετό. Ε, θα χρειαστούμε, αν θέλουμε να μπορέσουμε να καρποθούμε όλα τα ωφέλη της ε, ενεργειακής μετάβασης ε, και ταυτόχρονα να, έχουμε, να καλύψουμε και τις βασικές μας ανάγκες, ένα πιο, πιο περιπλοκό ε, πλαίσιο το οποίο αποτυπώνεται σημαντικά σε, αυτό το, σε αυτή τη διαφάνεια. Ε, και ε, μπορώ λίγο να περιγράψω ε, πειραματικά κάποια σημεία. Τα ήδη, ήδη τα έχουμε, τα, τα ήδη τα έχουμε αναφέρει. Το δικαίωμα με πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που νωρίτερα μας είπε η κυρία Κοροβές, η Αλής, ε, για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Το δικαίωμα, για παράδειγμα, τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων ε, συνδέεται πάρα πολύ έτονα, ειδικά στο τοπικό επίπεδο, με τι ενεργειακέ κοινότητε. Το δικαίωμα πρόσβαση σε προσιτή χρήση τη ενέργεια συνδέεται με όλα αυτά που μα είπε ο κ. Καρδωματέα ε, για τι κυβερνητικέ πολιτικέ και, και το πώ πώς, ε, το κράτο θα πρέπει να είναι ένα βασικό εγγύτη ε, για την, ε, τη, την πρόσβαση σε αυτή την προσιτή ενέργεια. Ε, το δικαίωμα πρόσβαση στην πληροφόρηση, πάρα πολύ βασικό. Το δικαίωμα επιλογή ενεργειακή πηγή και προμηθευτή είναι πράγματα τα οποία, για τα οποία παλεύουν και ε, διεκδικούν και οι εκπληζόμενοι μέρου ε, των καταναλωτών και, άλλες, ε, και άλλα Ινστιτούτα. Ε, ε, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο να το αναλύσω όπω ακριβώ θα ήθελα, αλλά θα είναι στη διάθεσή σα. Αυτό σχηματικά μα δείχνει πόσο περίπλοκο είναι το ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε όλοι πια ότι η ενέργεια δεν είναι. Ε, ε, μια πολυτέλεια για να ζούμε καλύτερα είναι κάτι πάρα πολύ βασικό αλλά αυτό για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε ενεργά στη, στη ζωή και στην κοινωνία ε, και θα ήθελα να κλείσω ε, με τα λόγια του νομπελίστα του συγγραφέα Χάινριχ Πέλ που έχουμε την, την, την τιμή να φέρουμε και το όνομά του ως ίδρυμα ε, το πραγματικό βρίσκεται πάντα λίγο πιο πέρα από το επίκαιρο θα ήθελα λοιπόν να κάνω ένα σχόλιο ε, αυτή η εκδήλωση είναι σίγουρα πολύ επίκαιρη. Το ζήτημα τη κρίση των ενεργειακών τιμών είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Αλλά πίσω από αυτά υπάρχουν και άλλε και άλλες κρίσει και άλλε προκλήσει και άλλα προβλήματα τα οποία θα παραμείνουν αν δεν κάνουμε τι σωστέ κινήσει τώρα. Αναφέρομαι στην κλιματική κρίση. Αναφέρομαι επίση στο ζήτημα τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Και θα ήθελα εδώ να κλείσω με την ανησυχία που βλέπω, που αισθάνομαι. Όταν διαβάζω δημοσιεύματα για την πυρηνική ενέργεια, που ήδη αναφέρθηκε, για το ενδιαφέρον για, την, για τις έρευνες κοιτασμάτων υδρογοναθράκων, στα ρεσκιά και στις θάλασσες, το ζήτημα της ανασωπήρωσης του ενδιαφέροντος για τον αγωγό ΙΣΜΕΝΤ, την ίδια στιγμή που υπάρχει δίπλα μας, παραδίπλα μας ένας πόλεμος και μια πυρηνική απειλή, ακριβώς επειδή τρέχουν αυτές οι εξελίξει. Ε, δεν είναι και η πιο αισιόδοξη νότα, η αλήθεια είναι για το τέλο μια εκδήλωση. Αλλά θα ήθελα να κρατήσουμε λίγο ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε τι σωστέ κινήσει, θα το ξεπεράσουμε. Αλλά δεν θα έπρεπε να, κάνουμε, να πάμε προ μια κατεύθυνση που θα μα εγκλωβίσει στο τέλο ε, σε λύσει, σε τεχνολογίε, ε, σε κατευθύνσει που δεν θα μπορέσουμε να, να, να αντιμετωπίσουμε αυτά που βρίσκονται από πίσω. Ε, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι είναι αρκετά σύντομη. Πραγματικά και πάρα πολύ περιεκτική. Νομίζω θα, θα, θα έχω μια μικρή διαφωνία μόνο με, την, με το θέμα περί ισοδοξία. Στο τέλο, θεωρώ ότι ακόμα και το να μπορούμε να έχουμε επίγνωση του ποια είναι η σωστή κατεύθυνση είναι μια πηγή αισιοδοξία από μόνη τη. Ε, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μου χαρά που, και μεγάλη μου τιμή που συντώνησα αυτή την, την πολύ περιεκτική και πάρα, πάρα πολύ αναλυτική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κατά με. Εκδήλωση, ελπίζω να είναι κάτι που μοιράζονται και όσοι και όσοι την παρακολούθησαν. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ιντζεβ, την Electra Energy Cooperative, το, Heinrich, το Ίδρυμα Heinrich Bell Ελλάδα και την Εκπιζό για τη διοργάνωση. Θέλω να ευχαριστήσω ατομικά όλου και του ομιλητέ και τι ομιλήτριε για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που είπαν σήμερα και φυσικά 
Ε, να ευχαριστήσω και όσου και όσου παρακολούθησαν για την πολύ ενεργή συμμετοχή του, για τα επενδυτικά σχόλια που είχαμε, για τι πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσει. Και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το επαναλάβουμε αυτό κάπω και στο, σε κάποια μορφή και στο μέλλον. Προ το παρόν, καλό απόγευμα σε όλου.